మధ్యాహ్నం భోజనానికి వస్తారా ఏంటి ఏమన్నా విశేషమా అలాంటిది ఏం లేదు మీరు వస్తానంటే వండుతాను లేదంటే పక్క వీధి పార్వతమ్మ కూతురికి సీమంతం వెళ్ళొద్దాం అనుకుంటున్నాను మరి మీ భోజనం అమ్మవారి గుడిలో ప్రసాదం ఇస్తున్నారట గుంపుతో గోవిందాన్ని నేను వెళ్ళి తినొస్తాను మెల్లిగా నవ్వు పొళ్ళు వంకర పోగలవు అయ్యారు మా నింటో పప్పు చోరు పచ్చడి కన్నా అమ్మోరు గుడిలో పెసాదు ఎంతో మేలండి అయ్యి బా పొరపాటు నన్ను గుడికిచ్చేయండి బతికిపోయాను ఏంటి కౌశల్య ఎలా ఉన్నావు బాగున్నానయ్యా పెద్ద కూతురు అయ్యా పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీనికే చేసేస్తే పోయే అయ్యా తమరు మనసు పెడితే నేను మనసు పెట్టే ప్రయోజనం నా భార్య ఒప్పుకోవాలిగా అయ్యా కౌశల్య పిచ్చిదండి తమరు మనసు పెట్టారంటే అంతేనంటావా సరే సామే చెప్పాడు మరెందుకు ఆలస్యం రా కనుక రా నేనే చేసుకుంటాను మొత్తానికి మంచి అల్లుడే తను పిల్లలతో పాటు ఇష్టం వచ్చినట్లు గంతులు వేస్తున్నాడు నిన్ను నోరు తెరిచి మాట్లాడమన్నాను కదా అబ్బా నేను నోరు తెరిచి మాట్లాడితే మాత్రం మీ చెవులకి ఏమన్నా వినపడితేగా ముందు నువ్వు నోరు తెరిచి మాట్లాడతావా లేదా అల్లుడు బుర్రక పట్టే వేపంత వెర్రి పెనిమిటి చెవలక పట్టేకి స్టేట్ లో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది వీళ్ళ కాకలేస్తోందిట వీళ్ళకి టిఫిన్ పెట్టు నా కూతురు రెండో ర్యాంక్ లో పాస్ అయింది అలా చూసి వెళ్ళండారా నీళ్ళు నా కూతురు మీద పడతాయి రే కోటప్పా ఇవాళ పేపర్ చూసేవాడు నువ్వు ఏం తీసేసా ఏం విశేషమా ముందు నువ్వు ఉమ్మేసి అడుగు ఏటది నా కూతురు గంగ లేదు మన స్టేట్ లోనే ప్లస్ టూ లో రెండో ర్యాంక్ తెచ్చుకుని పాస్ అయింది గంగ తెలివైన పిల్ల వాళ్ళ అమ్మకు మళ్ళీ అధికే ర్యాంక్ తెచ్చుకుని పాస్ అయింది రే కోటప్ప ఆరు నెలలు టైఫాయిడ్ తో అల్లాడిన నీ కొవ్వు కరగలేదు రో అప్పలా జరిగారు నా కూతురు రెండో ర్యాంక్ లో పాస్ అయింది అండి బాబు గారు ఒక విషయం చెప్పి వెంకటపతి రావయ్యారా కూర్చో ఏం గంగ బాగున్నావమ్మా అక్కయ్య గారికి ఏమిటి డాక్టర్ గారు వచ్చారు అదేం లేదు డాక్టర్ రావడం తప్ప మా అక్కయ్య చూడడం రాకూడదంటావా ఏంటి గుండెల్లో కాస్త నొప్పిగా ఉందయ్యా గుండె నొప్ప గ్యాస్ వల్ల అయి ఉంటుంది కంగారు పడి అక్కర్లేదు కాస్త అల్లాప్రాసం తాగితే తగ్గిపోతుంది ఏంటి అయ్యో నా కడుపు కొట్టేట్టున్నావు అమ్మో పెద్ద మాట అన్నారు ఏదో చెట్కా వైద్యం చెప్పాను అయ్యా నా కూతురు గంగ పన్నెండు క్లాస్ పాస్ అయింది మంచి మార్కులతో పేపర్ లో ఫోటో కూడా నీ నోరు నొప్పు ఉంటుంది నాకు నోరు లేదా ఏంటి గంగ పన్నెండో క్లాస్ మన స్టేట్ లో రెండో ర్యాంక్ లో పాస్ అయింది నాలుగు మార్క్ లో మొదటి ర్యాంక్ మిస్ అయింది వెంకయ్య అన్న ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ టంకేశాడు మీకు చెప్పడం ఒకటే బాకీ మీకు నేను చెప్పేశాను ఏంటి ఏమా నాలుగు మార్కుల్లో మొదటి ర్యాంక్ ను పోగొట్టుకున్నా కాస్త గట్టిగా చదువుకుంటే సాధించేదానివి కదా సాధిస్తే ఏదో మీ ఆస్తి అంతా నా పేరు రాసైపోతున్నట్టు ఏమంటది ఎందుకయ్యా బిడ్డను మందలిస్తావు ఆస్తేగా అదేం పెద్ద విషయమని నీ పేరు రాసేస్తే పోయా అయ్యో మాట వరుస కన్నాను మీ ఆస్తి మీ దగ్గర ఉంచుకోండి నాకే వద్దు ఆ అబ్బాయిని చూడాలి నాకన్నా నాలుగు మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నవాడిని ఏమా వాడి చేతి వెళ్ళు పిచ్చి పారేయాలి ఎంత పెద్ద మాట ఉంది ఎంత చక్కగా పెంచావయ్యా నీ కూతుర్ని ఇక్కడే ఉంచిపోరాదు డొంకితుడుకే నీ కూతురు గంగని నా కొడుకు ఆదిచికిచ్చి చేసుకుందామని అడుగుతోంది ఏమంటావు మౌనం అర్థాంగీకారం వెంకయ్యను ఒప్పుకున్నట్టే ఏంటి అయ్యా నన్ను ఇంతగా అడగాలా మీరు ఇది నా కూతురు అదృష్టమనే నేను అంటాను దాని చదువు నా జీవితం అంతా మీ చలవేనయ్యా మీ అంతస్తుకు తగ్గ అర్హత నాకు లేదు కానీ మీ ప్రేమను పొందే అర్హత మీరే నాకు ఇచ్చారు నిజంగా ఇది నేను ఏ జన్మలోనూ చేసుకున్న పుణ్యం అయ్యా లేడి కాలు లేక చిక్కలేదు కాలం వచ్చి చిక్కిందని నేను ఈడొచ్చి చిక్కుకున్నాను నాకు పెళ్ళట ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారు వెళ్ళి నాకు పెళ్లి చేయమని బాబు గారి కొడుకైతే ఏంటి నాకేమైనా గొప్ప ఆదిచ్చట ఆదిచ్చ వాడు నాసం అయిపోను
bachelor boy, bachelor boy, this family get goodbye. Let's enjoy, give us hope. मन गंग की संबंध चूसा पेड़ेवरो मन बलराम गार अब आदित्य आदित्य अतुडेंटे वालीबल नंबर वन वे शुक्रवार तांबूला मरी पेद व्यवहार नवे चूस जीन <laughs> दिगल का अर्थंसा <laughs> अम्मा <laughs> अदे <laughs> 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 मिशन ये तो देखे मिशन का तरह पेस मेकर आ ऑपरेशन आलसी का कुना चेस थे आलसी में क्या तो नन्हे इंचे सांव अपोलो आसपत्र लो आ अंत करना मुंडो नहीं को पेली चेया लेने मैं यहाँ पर पट्टू पड़ता हूँ रे तंपुल सामी ये टा वैसा वाला चुना हाँ आधे चिन्ना परिक्नी ऐस कुनी जुट का त्रिंस कुन उठते आप पहला फोटो दो आधे बाबू ना सिलिल पोटो चिलिला नू पेमेंट तो ना करा नेलो जैसे ना माया यावरा माय 
నువ్వు మద్రాసు లో చదువుతున్నావు ఈ ఊరు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోను అని పట్టు పట్టేవంటే అప్పుడు ఏమిటి అర్థం మద్రాసు లో ఎవరో అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నావు మెడ్రాస్ లో లవ్ నాకు లవ్ లేదు గివ్ లేదు నాకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు అంతే అదే ఎందుకంటే రే నేను అమ్మాయిని చూడాలి ఏ అమ్మాయిని అదే నా కోసం చూసించారు కావు గుమ్మడకాయని దాన్ని గంగనా అన్నయ్య గంగం చూడాలంటారు నేను పెట్టనే అమ్మాయిని చూడాలి తెలిసిందా ఇరిగింది తెలిసిందా అయ్యో చెయ్యి ఇరిగింది తెలిసిందా ఇప్పుడు తెలిసింది నువ్వు రేపు పిల్లల్ని చూడాలి అంతేగా అక్క ఎటు పెళ్లి చేసుకోపోతున్నావు ఇంకెందుకు ఈ కాలేజీ ఇంజనీరింగ్ లొట్టు లెస్కంతా నోరు ముసుకు మాట్లాడుకునే రావే అటుకి ఇటుకి మధ్యలో ఉంది అటుకి ఇటుకి మధ్యలో ఉంది అదే నువ్వు చేసుకోబోయే పిల్ల చూడకుండా రండి హాయ్ ఆజు చాలా ఉన్నాడే అజిత్ మళ్ళీ ఉన్నాడు అజిత్ మళ్ళీ ఏం కాదు నువ్వు ఇదోకో మంచివాడు లా పాస్ అయ్యాడని కూడా అన్నారు వాళ్ళ అబ్బతో ఆడారా లేక మీరు కాలేజీలో ఇదే నేర్చుకున్నారా పిల్లగు చెప్తే అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఇలా వెంట పట్టు మా నాన్నగారు చూస్తే పెళ్లి ఆపేస్తారు ఏమన్నా ఆపేస్తారా నిజమా మీతో కాస్త మాట్లాడాలి ఎలా మొదలెట్టాలో తెలియడం లేదు ఏంటి కర్ర తీసుకున్నా నువ్వు అనుకునే లాంటి వాడిని కాదులే నేను ఆడపిల్ల మనసులో ఏమనుకుంటుందో మీకెలా తెలుసు అనుభవం నాకు నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదు అసలే ఈ పెళ్లి నాకు వద్దురా భగవంతుడా నేను మొత్తుకుంటుంటే ఇలా ఆడపిల్లలు వెంట పడి తిరిగే పెళ్లి కొడుకు ఒకడు ఆడపిల్లలు వెంట పడే దానికి ముందు ఏమన్నా దానికి ముందు నీకు పెళ్లి గురించి ఏమన్నా నీకు పెళ్లి ఇష్టం లేదు కదా నువ్వు ఇప్పుడు చేసుకోకదు ఎలా చెప్పాలని ఇందాక నుంచి అలాడుతున్నాను పై చదువు చదవాలి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ దొరికింది అందుకని నాకొద్దు మీకు ఒకటా రెండా చెప్పడానికి ఓ పెద్ద లిస్టే ఉంది సిటీలో లాట్ ఆఫ్ గుడ్ లుకింగ్ గర్ల్స్ గుడ్ టైమ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ అవన్నీ ఎంజాయ్ చేయడం వదిలేసి విలేజ్కి వచ్చి ఓ పల్లెటూరు పైతుని పెళ్లి చేసుకుని జీవితాన్ని నేను పెళ్లి వద్దానంటే మా నాన్న నన్ను చంపారేస్తారు మా నాన్న మాత్రం అదే చేస్తాడు తప్పదా తప్పించాలి మనమే ఏదైనా ఓ మంచి ప్లాన్ వేసి దానంతా అదే ఈ పిల్ల ఆగిపోయేలా చేయాలి ఏం ప్లాను డోంట్ వరీ ఇది జరగనే జరగదు జరగనివ్వను నిజమేనా ప్రామిస్
నమస్కారం <laughs> 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 ఏంటి చూస్తున్నారు అంతా మీ నాన్నగారి పుణ్యం ఆ కేసు విషయంలో వారు త్యాగం చేయకపోతే ఈ స్థలం నాకు దక్కేది కాదు మిల్లు కట్టుండేవాడి కాదు దాంతో ఏముందండి త్యాగం చేసిన వాడే మనిషి దానికి బదులుగా బంగారం లాంటి మీ అమ్మాయి నాకు ఇచ్చేస్తున్నారుగా మీకు ఈ పెళ్లి ఇష్టమేగా మరి పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకున్నాక కాదని మేమంటావా మీరు కన్నవారు ఎన్నెన్నో చేశారు ఈ మాత్రం హక్కు కూడా లేకపోతే ఎలా చెప్పండి నాకు తెలిసినంత వరకు పెళ్లి విషయంలో పెద్దలు ఇష్టమే పిల్లలు ఇష్టమో అయి ఉండాలి ఏంటి కథ మార్చేస్తున్నాడు 
చెప్పండి చాలు బలరామయ్య గారి సంబంధం పెళ్లి కొడుకు ఆణి ముత్యం నా శక్తికి మించిందైనా పర్వాలేదు నేను సిద్ధమే దేనికైనా సిద్ధమే అడగండి ఏం కావాలి నే తాళి కట్టపోయేది మీ అమ్మాయికి కట్టం కానుకలకు కాదు కట్టుబట్టలతో తనని నాతో కాపురానికి పంపండి నాకంతే చాలా మీరు మీ పెళ్లికి ఏం తీసుకున్నారు ఇప్పుడెందుకు బాబు ఆ విషయాలన్నీ అడుగుతారు పర్వాలేదు చెప్పండి మా మామగారి యావదాస్తి ఒకగానొక కూతురు కామాక్షి తననే నాకు ఇచ్చేశాడు ఆ మావగారు అలా చేసినప్పుడు ఈ మావగారు మాత్రం ఆస్తంతో దోచిపెట్టడం ఏం చేయమంటారు అది కాదు బాబు తర్వాత ఊళ్ళో ఉన్న నలుగురు నాలుగు రకాలుగా నోటుకొచ్చి మాట్లాడుకోనివ్వండి మాట్లాడుకుంటే మనకే మీ నాన్నగారి తృప్తి కోసం నాన్న మాత్రమే కాదు అమ్మ అక్క అందరూ వస్తారు నిలబెట్టి అడుగుతారు గొడవ కూడా పెట్టుకుంటారు సరే నే వద్దనా నానండి చచ్చ అదే మాట నేను అంత పనిచేస్తానా నీ వాళ్ళ ముందు చులకన కారు చివరిసారి అడుగుతున్నాను నా బిడ్డ మీద నాకున్న ప్రేమ కోసం అయినా మీకు మీ అమ్మాయి మీద నిజమైన ప్రేమ ఉంటే అది మాత్రం ఇవ్వండి ఎంతైనా ఇవ్వండి అంతేకాని ఈ పొలం గిలోన్నగా నటరా మీరు ఇస్తానంటే నేను తీసుకోను నన్ను వదిలేయండి బస్ ఎక్కి నా పాటికి నేను పోతాను బాబు బాబు దయచేసి నన్ను బలవంత పెట్టకండి అది కాదు బాబు మరేంటి నాకు అంతగా మాట్లాడడం రాదు మీకు మళ్ళీ కానీ ఒక్కడ మాత్రం నిజం మీరు బలరామయ్య గారి కంటే ఒక మెట్టు పైనే చనుబాబు ఊరి నుంచి అక్కయ్య గారు వచ్చారు అలాగా అవును మారుతుంది ఇంకా బావరాలదా ఆయన స్కూల్ లో ఇన్స్పెక్షన్ ఉందట అయిన తర్వాత వస్తాన్నారు అక్కా నువ్వు వచ్చావు కదా కొండంత బలం వచ్చిందంటే నమ్ము నాకు అదేంట్రా లేదగా ఈ పెళ్లి తలుచుకుంటేనే భయంగా ఉంది ఏం లేదు అంత సవ్యంగా జరగాలి కదా అందుకని నేను వచ్చాను కదా నాకు వదిలే అని నేను చూసుకుంటాను నీ పెళ్లి ఇంకా నీకు గుర్తుందా ఎలా మర్చిపోతానరా పదకొండేళ్ళయింది అయినా నిన్న కాక మొన్న జరిగినట్టుంది నీ పెళ్లికి నీ చీరకొంగు పట్టుకు తిరిగానట అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది ఓ కలరా నువ్వు చేసింది నన్ను శోభనాన్ని కూడా వెళ్ళనివ్వకుండా నువ్వు చేసిన ఆగడ ఉంది చూడు ఏం చెప్పలే తర్వాత తర్వాత ఏముంది నా మెళ్ళో నెక్లెస్ నీ మెళ్ళో వేసి నిన్ను బుజ్జగించి పడుకోబెట్టి తీరానే లోపలికి వెళితే అక్కడ ఆయన పడుకున్నారు తర్వాత ఆయన లేపింది చెప్పారా అక్క అప్పట్లో నీ మెళ్ళో రెండు నెక్లెస్ రెండే కదా అవును ఇంట్లో ఎప్పుడు వేసుకోవడానికి పచ్చల నెక్లెస్ బయట పెళ్లి పేరెంటాలకి వజ్రాల నెక్లెస్ రెండు మా నాన్న చేయించి పెట్టారు నా మొహం ఎన్ని పెట్టుకెళ్ళినా ఏ ఊరిగిందని మా అత్తగా రాసికి అంతుండి చస్తేగా ఏంటట వెంకయ్య మావయ్య బతక నేర్చిన వాడు మాయ మాటలు చెప్పి నాన్న మోసం చేస్తాడు నువ్వే గా కాదే నువ్వు మర్చిపోయి ఉండాలి కానీ ఒక విషయం నువ్వెలాగ ఎదుటి వ్యక్తిని అంత కరెక్ట్గా అంచనా వేస్తావు నా దొట్టి బట్టి బుర్ర రే మేనరుడా నువ్వు మావయ్యలా కాకుండా మీ అమ్మ అంత తెలివైన వాడు కావాలి అర్థమైందా నీకు ఇంకెవరు మన సామే సామాడికి తెలుసు సామీకి తెలియని విషయం ఈ లోకంలో ఏదీ లేదక సామే నేను పిలుస్తాను నేను పిలుస్తాను సామే 
కినబాబు నీతో మాట్లాడ్డా నాకు కుదరదు పెళ్లి పనులేమో బోల్డ్ ఉన్నాయి నీకు దాన్ని పెడతాను నన్ను వదిలే స్వామి నా పెళ్లి కోసం నువ్వు పడుతున్న కష్టం కాస్త కుస్తానా ఎప్పటికైనా అర్థమైంది కదా ఇంక నువ్వు వెళ్ళు అర్థమయ్యాగా అక్కయ్యతో ఇంతసేపు నీ గురించి తెగ గొప్పలు చెప్పాను ఏం చెప్పావు అదే ఈ పెళ్లికి సామే కారణం సామెకి తెలియని విషయం ఈ లోకంలో ఏదీ లేదు కళ్ళారా చూసింది చెవులారా విన్నది నమ్ముడు సామి తిన్నగా అడిగి తెలుసుకుంటాడు అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు ఎంత గొప్పగా చెప్పారు నువ్వు చెప్పే అబద్ధం నేను నమ్మాలి నా మాట నమ్మవా నా మనం సరే నువ్వే వచ్చి అడిగి తెలుసుకో తెలుసుకో అక్కర్లేదు ఎరా సామి వాడు చెప్పింది నిజమేనా అనుమానం ఎందుకు అదే నిజం అదే సత్యం నిన్ను నమ్మచ్చా ఏం ప్రశ్న అది కళ్ళారా చూసింది చెవులారా విన్నది నమ్మడి స్వామి చిన్నగా అడిగి తెలుసుకుంటాడు నీకు ఎలా తెలుసు చెప్పు ఈ లోకంలో నాకు తెలియని విషయం ఏదీ లేదు అదే ఈ స్వామి ఇదేంటక్క సడన్ గా ప్రెషర్ మీటర్ దాటిపోతుంది ఓహో భూకంపం నా మేన కూడా రూపంలో వస్తుంది ఏంటి అమ్మా ఈ విషయం విన్నావా ఏమిటో చెప్తేనేగా తెలిసేది నీ కొత్త బియ్యంకుడు వెంకటపతి చిల్లి గబ కూడా వరకట్నం ఇవ్వడట ఏమిటి నువ్వనేది కట్టుబట్టలతో కూతుర్ని పంపుతాట ఎక్కువైపోతుందో అవునవును నువ్వు అక్కడికి రావద్దు నేనే అక్కడికి పోయి అటో ఇటో తేల్చుకొస్తాను బాగుందిరా నీ కదా పెళ్ళానికి జోల పడినట్టుంది ఏముంది అసలు మావుగారిని కట్నం ఇస్తారా ఎవరో అడుగుతామని ఇలా కోపంతో రెచ్చిపోతే వెళ్ళి అడుగుతారా అందుకే నేను వస్తాను అది కాకపోతే పెళ్లి కొడుకు పిల్లలు చూడాలని ఒంటికాల మీద నిచ్చున్నాడు అందుకే తీసుకొచ్చామని చెప్పండి నేను పిల్లలు చూసినట్టు ఉంటుంది తమ్ముడొచ్చినప్పటించి పిల్లని చూడాలి పిల్లని చూడాలని పట్టుబట్టాడు అందుకని వాడు పిల్లని చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది మేము మీతో మాట్లాడినట్టు ఉంటుందని ఇలా వచ్చాం ఆయనే పిల్ల తాతగారు లేచి నమస్కారం చేయి నమస్కారం అతనే పెళ్లి కొడుకు అసలే చెవిటి మాలో ఇదేమో గుడుగుతుంది అతనే పెళ్లి కొడుకు మావయ్యా ఓ పెళ్లి కొడుకు మావయ్యా పెళ్లి కొడుకు రాలేదా అక్క వచ్చిన పని కానీ అడుగు వెంకయ్య నీకు ఊతురికి ఏమీ పోతనా పెళ్లి చేయబోతనా మీ నాని ఈ వెట్టకార మాట ఏం కుంభముతాయో తెలియటం లేదు అది కాదండి ఇంతకే తవరు పెళ్లికి ఏమద్దాం అనుకుంటున్నారని నేను పిల్లనిస్తున్నాను మీరు పిల్లవాడిని ఇస్తున్నారు ఇంకేముంది పెట్టకో ఎందుకు ఈ డొంక తిరుడు మాటలు మీ అల్లుడు కట్నం ఎంత ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు చూడమ్మా ఈ పెళ్లి విషయం ఎత్తింది మీ నాన్న వారిని రాని నేను వారితో మాట్లాడతాను మీరు మరోలా అనుకోకండి నాన్నగారితో ఏం మాట్లాడాలనుకున్నారో అదే నాతోనూ మాట్లాడొచ్చు ఎందుకంటే పెళ్లికి ముందే అన్ని వివరంగా మాట్లాడుకోవడం మంచిది కదా పిల్లవాడు తాళి కట్టబోయేది నా కూతురికి కట్నకానుకులకు కాదు నా కూతుర్ని నేను ఇస్తున్నాను అంతకన్నా ఇంకేమివ్వను నువ్వన్నది నిజమేరా నేనేమన్నాను లే నువ్వన్నవరా అవునవును అన్నాను పిల్ల తండ్రి మాట్లాడే మాట్లేనా ఇవి అది కాదే ఇంకా ఆ ఊర్లో నలుగురు నాలుగు రకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు కదా నలుగురేంటి నలభై మంది నాలుగు వందల విధాలుగా మాట్లాడుకున్న కట్టుబట్టలతోనే నా కూతురు ఆ ఇంటికి కాపురానికి వస్తుంది అయితే మీరు చివరిగా చెప్పేదేమిటి డొంక తిరుగుడుగా మాట్లాడటం నాకు చేత కాదు నా నిర్ణయం చెప్తున్నాను నేను నా కూతుర్ని ఇస్తాను 
అంతకన్నా ఇంకేమీ ఇవ్వను కూర్చోటానికి రాలేదు నే వినదంతా నిజమేనా కట్టుగుడ్డలతో నీ కూతుర్ని కాపురాన్ని పంపుతానని అన్నావా అవునయ్యా ఏమేమన్నావు బాబు తాడి కట్టబోయేది నా కూతురుకు మాత్రమే కట్న కట్న కానుకలు కాదు నా కూతుర్నే ఇస్తుంటే వేరే వేరే ఇంకేమివ్వను అని అన్నానయ్య ఎంత పొగరబోతుకు నా కూతుర్ని ఇచ్చినందుకు నన్ను చెప్పుకోవాలి ఇరవై ఏళ్ల ముందు నదే ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం వినయం ఏం మారలేదు నీలాంటి మామగారు నా కొడుకు దొరకటం వాడు అదృష్టం కట్టుబట్టలతోనే నీ కూతుని కాపురాని పంపు మన సంప్రదాయాన్ని పరువు ప్రతిష్టల్ని కాపాడే సద్గుణాలతో పంపు అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి నాకెంతో గర్వంగా ఉంది ఏమిటి అందరూ చూస్తా అలా నిలబడ్డారు తెల్లవారితే నిశ్చితార్థం వెళ్ళండి పనులు చూసుకోండి వెళ్ళండమ్మా రాజా
ఇందులో తెరుసగమా ఏంటి అసంగా మాట్లాడుతున్నావు నేను బాత్రూమ్ కెళ్ళాను కదా వచ్చింది నువ్వేగా వచ్చి పాకెట్ లో బాటిల్ ఉందని చెప్పింది పాకెట్ లేదు బకెట్ లేదు నేను బాత్రూమ్ కెళ్ళడానికే వచ్చాను ఈ ట్రిక్ నా దగ్గర ఏంటి పాకెట్ లో బాటిల్ ఫుల్ దాచుకున్నా సరే హాఫ్ దాచుకున్నా సరే ఒక్కడవే తాగాలంటే తాగు ఈ ముసలోడు మీద జాలుంటే ఒక స్మాల్ అన్న ఇవ్వు బాత్రూమ్ లో స్మాల్ అడుగుతున్నాడు ఈ ఊళ్ళు కొబ్బరి నీళ్ళకి బదులు ఏంటిది స్మాల్ అడిగితే తల బాధకుంటున్నా స్మాల్ కాదు పెద్ద రాయి తీసుకొచ్చి లాజ్ గా నెత్తి మీద వేస్తాను తాతయ్య నేను ఇది లేదు ఇది దీనికి దీనికి నేను వచ్చింది ఇది ఉంది కదా అందుకు అందుకు వచ్చాను ఏంటి బాత్రూమ్ కెళ్ళాలని ముందే చెప్పి తగలడచ్చుగా నేను ఒక్కసారి కొన్ని చెప్పలేదా ఎంత విశాలమైన చోట్లో ఎక్కడైనా కొట్టేయచ్చుగా దీని కోసం పెదరాడి గారిని తెలిసి పెడతారండి స్పీకర్ లో అవుతు చదువుకుంటున్నాం అమ్మా మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం అంతేకాదు ఈ పెళ్లి జరిగితే తను ఊరేసుకుని చచ్చిపోతానంటోంది నాన్నకు మా గురించి చెప్పి ఈ పెళ్లి జరగకుండా నువ్వే చూడాలమ్మా ఏమిటన్నెత్తి మీద ఎంత పండేసావు మీ నాన్న చివర పెడితే చంపేస్తారు నువ్వే నువ్వే కాపాడాలమ్మా ఇంకెవరి వల్ల కాదమ్మా ఇంకో నాలుగు రోజులు నాకే పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఎలా జరగొట్టాలో తెలియలా సో రెండు రోజులకి జిమ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని అడుగు తీసుకున్నాను దట్స్ ఆల్ దిగులు పడకు పడికి రెండు భద్రంగా అప్పగిస్తాను ఎంత ప్లాన్ వేసా జిమ్కి తెలిస్తే అంతే దేవదాస్ అవుతాడు అయ్యో సాయి చూస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు ఇలా చూడు నువ్వు నాకు అక్కడ అంటే దానివి ఓకే అట్టుకోబోయేది ఒకళ్ళని కాగిలించుకునేది ఇంకొకళ్ళ కొంప కొల్లేరే సవ్ చూస్తున్నాడు ఉన్నట్టు చూ ఉన్నట్టు చూ అట్ట పగలి అసహ్యం పని ఏంటయ్యా అయ్యో రే నేను నీకు అంతా క్లియర్ గా చెప్పాను కదరా జిమ్ నేను ఆదినరా నువ్వు ఆదివిరా ద్రోహివిరా నాకు పట్టిన వ్యాధివిరా ఎరా నీ పెళ్లి ఆపడం కోసం నీకు నాలుగు దొరికిందా ఎందుకంటే రే రే వాడు చెప్పాడు కదరా ఇదంతా డ్రామా ఏదో డ్రామా మెగా సీరియల్ లా ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తాడో తెలియకుండా ఈ పెళ్లి ఆపడానికి నాకు వేరే దారి తెలియలేదురా సరే ఆ సాకు అడ్డం పెట్టుకుని ఈ డ్రామాని మీరిద్దరు నిజం చేయగలరా ఆ సడన్ గా ఎవరైనా వస్తే సరదాగా భుజాల మీద చేతులు వేసుకుని జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తా చూడు ఆ తర్వాత తల్లి భుజాన్ని బతులు నడుకోవాలి ఆమె వచ్చేప్పుడు మాత్రం కంగారు పడి గట్టిగా వాడుతుంది అవును ఏంటి అవును రే వాడెందుకు నా కొడతా నిన్ను కొడతాను జిమ్ జిమ్ చూసావా నిన్ను కొడితే తన కోపం వచ్చింది జిమ్ 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 ఒక్క రెండు రోజులు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నా కరువు ఇవ్వడా చాలా జాగ్రత్తగా నీకు అప్పచెప్తాను అంతే వింటానికి అసహ్యంగా ఉంది ఇన్డీసెంట్ ప్రపోజల్ రా ఇది రే జాగ్రత్త పర్ఫెక్ట్ మాట జరిగేట్ ఉంది మిషన్ ఇంపాసిబుల్ రా సారీ ఆషా పని పెళ్లే వరకు నీకు కాస్త సాయంగా ఉంటుందని నాన్నే రమ్మన్నారు నాకు సాయంగా ఈ చిట్టు నా రాను రాను మీ నాన్న బుద్ధి అల్లుడు అయిపోయాడు ఏం మాట్లాడలేకపోతున్నా నానా పెళ్ళయ్యేదాకా తనకి కాస్త స్థాయిగా ఉంటుందని అమ్మమ్మే మంగమ్మని రమ్మంది అంతా నా కర్మ మీ అమ్మమ్మ చేసే పనులన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి ఎవరు లేరా ఇంట్లో మంగొచ్చింది కూడా తెలియలే ఏమావయా మీరు కూడా నన్ను మర్చిపోయారు అనుకుంటాను నేనేం తప్పు చేశానని నాకు చెప్పలేదు ముసల్దానా నీకు వయసు పెరిగింది కానీ బుద్ధి పెరగలేదు పాపం గంగ నువ్వు అడుగు పెట్టిన చోట మంచి 
ఈ కాపీని నాకేం వద్దులే నేనంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినా నాకు ఇష్టం ఉండదు నేను వస్తా అవును పెళ్లి కొడుకు తరఫులు కూడా నాకు చెప్పలేదేమిటి వాళ్ళ మనసులో ఏ ఉందో తేల్చేస్తాను అది అది ఎక్కడ కాలు పడితే అక్కడ సర్వనాశనం అవుతుంది పైగా పట్నం నుంచి చిన్న చిత్తు అందరూ వచ్చారు ఏమవుతుందో హాత్ నాకు ఇస్తున్నారు పెళ్లి నాకా సామి అది ఉండి వెళ్లేంత వరకు ఎటు వెళ్ళకు అది ఏమన్నా సరే నోరు తెరవకు ఆ అమ్మాయి ఆశాని దానికి అంట పడకుండా చూడు బుర్రకెక్కిందా మంగం వచ్చింది పెళ్లి కళ్ళు వచ్చింది మంగ ఓ పాట పాడవే నా పెళ్లి చూపులప్పుడు మాత్రమే నేను పాడతాను సరే నిన్ను చూడ్డానికి ఇప్పుడు పెళ్లివారు వచ్చారనుకో పాడవే
నలుగురు నానా రకాలుగా చెప్పిన నేను నమ్మలేదు నా కొడుకు అటువంటి పనులు చేయడం అనుకున్నాను నా నమ్మకాన్ని బొమ్మ చేసావు కదరా పెళ్లి వద్దు గిళ్ళి వద్దు అన్ని ఏర్పాట్లు ఆపేసేయండి చెప్పరా ఆపేనా ఆ చూపు చూడు బెల్లగొట్టిన ఆయన మాట్లాడదే అందరూ అడగడమే పెళ్లి కొడుకు టౌన్ లో ఉన్నాడని పిల్లని ఇచ్చి చేస్తున్నావు అతను ఎలాంటోడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఎవరితో ఉంటాడు అడగడం చేయడం లేదా అని తల్లి లేని బిడ్డకు అన్యాయం చేశాను పక్కటపతి నా కొడుకు చేసిన తప్పుకి క్షమించమని నేను నీ కాళ్ళు పట్టుకున్నాను ఏది ఆ పట్టం అమ్మాయిని పిలు ఇలా రామాయ్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్న పిల్లవాడిని ప్రేమించావే ఇదే నన్ను చదివి చదువు నీకు అసలు అమ్మ నాన్న ఉన్నారా మీది మంచి కుటుంబమేనా డబ్బు దసుకు ఏమన్నా కావాలంటే అడిగి తీసుకోవచ్చు నేను లవ్ చేసింది నిజమేనండి కానీ మీ అబ్బాయిని కాదు ఇతన్ని మీరందరూ అపార్థం చేసుకున్నారు నేను మాఫీ చేసుకోవడానికి కారణం అతనే అతను ఇచ్చిన స్వీట్ వల్లే వీడు వీడు ఒట్టి స్వీట్ అన్నమ్మా నీకు ఇచ్చింది కానీ వీడు మా అందరికి పెళ్లి కొడుక దిగులు పడుకో మీ పెళ్లి దగ్గర నుండి నేను జరిపిస్తాను రా తల్లి నువ్వు మితనేగా ప్రేమించింది మీ పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను గడుగురా అక్క వెంటనే ఇక పెళ్లి చెప్తాను సారీ నిజం చెప్పి అంతా చెడగొట్టాను నీ పెళ్లి నాపిం చేసి తన పెళ్లికి రూట్ వేసుకుందిరా సరే సరే ఇప్పుడు నా పెళ్లే లాపల చెప్పండి ఇక ఇప్పుడే లాపుతాం రా కథ అడ్డం తెప్పిస్తుందిగా నేను చెప్పనా ఆదిత్య నువ్వు మాట్లాడకుండా గంగని చేసుకో చాలా మంచి పిల్లలా ఉంది అవును మంచి పిల్ల సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంది చేసుకో వాడు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటున్నాడు నువ్వు ఇది కంపల్ చేస్తావు అదొకటే కదరా అమ్మని చూసా ఏదో సుమారుగా ఉంటుంది ఏం బాధరా అచ్చా వాడి పెళ్లి ఆగాలని నువ్వేందుకు ఆత్రపడుతున్నా అది అది ఒక ఫ్రెండ్షిప్ కోసం అంతే ఫ్రెండ్షిప్ స్నేహం జొల్లు ఏంటి జొల్లు నువ్వు ఆ పెళ్లి కూతుర్ని చూసి జొల్లు కారుస్తున్నావు ఓహో నువ్వు పెద్ద గుణవతివా సీత కజు శిష్యవా నువ్వు వీని కారించుకోలా ఆ రోజు పని వాడు చేపట్టిన పరిగెత్తలా నాకు తెలిసి ఎంత జరిగింది తెలుగుండా జరిగిందో పప్పోవే చిపా ఎవరికి నా ప్రాబ్లం నీకే అయితే ఎలాగైనా ఈ పెళ్లి జరగకుండా ఆపండి నాకు ఐడియా ఏంటి తాళిబుడు దాచేద్దామా పురోహిత్ ఎత్తుకెళ్దామా పిల్లని ఎత్తుకెళ్తే ఏంటి మనది ఆ అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్ళే వరకు ఆగిపోయినట్టుగా రే నాకేం అర్థం కావట్లేదు రా మనసులో ఉన్న కోరికలన్నీ నెరవేరాలని దండం పెట్టుకోండి అందరిని చల్లగా చూడు దేవుడా నన్ను కూడా పదా ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు అసలు ఏంటి నరసింహనాయ సినిమా చూపిద్దామని పెళ్ళి ఉంటే కదా పెళ్ళి అదే పెళ్లి కూతుర్ని అడవిలో వదిలి పెడతామని ఆహా రన్నింగ్ వేళ నుంచి డైవింగ్ చేస్తున్నావు ఇంతకు ముందు పెళ్లి కూతురు దీనికి 
పెళ్లి కొడుకుని అడుగులు వదలొచ్చు సూపర్ ఐడియా అపంత ఇలా చూడు పెళ్లి కొడుకు ఎత్తుకుపోతే పెళ్లి ఆగదు ఇదిగో చిమ్మలాటి మెళ్ళ తాళి కట్టిస్తారు గంగం చూసావా లేదమ్మా మా గంగం చూసారా గంగేమైపోయిందో తెలియడం లేదు పెళ్లికి ముందు రోజు పిల్ల గల్లంతై రాత్రంతా రాలేదనుకో ఆ దెబ్బతో గంధర కూడా జరుగుతుంది దాంతో పెళ్లి ఆగి తీరుతుంది రాత్రంతా అడవిలో ఒంటరి గానా ఇంకెవరైనా చూసుకో నీకు నేను తోడుంటాను నీ పరువు బయట రావాలి కాదు దయచేసి లోపలికి రా ప్లీజ్ నువ్వు ఇంటికి వెళ్తే నీకు పెళ్లి చేసి పాలిస్తారు మీరు ఎటు పెడుతున్నారేంటి డాక్టర్ అరే అల్లుడు నువ్వా పక్కు ఊళ్ళో ప్రసంగం చేసిరా నేను వచ్చిన గానీ పుట్టనని బిడ్డ పక్కు పట్టింది ఈ టైమ్ లో చూసి టైర్ పంచర్ అయిందిరా నన్ను నీ కార్లో కాస్త దింపేయకూడదు ఏమిటి ఈ టైర్ కూడా పంచర్ లా ఉంది అది పంచర్ కాలేదు కానీ నువ్వు రారా ఇదో టైర్ పంచర్ అయించి మళ్ళీ ఊరు తీసుకురా డ్రైవర్ కాస్త కింద చూపు కూడా ఉండాలి ఏంటి ఏ జిమ్ము ఈ సంగతి తెలుసా అక్క ఇవిడికి పెళ్ళనగానే మన వాడు ఎంత ఎత్తెగిరాడో చెప్పరా అయ్యో చూసు ఆ అమ్మాయి ఒట్టి పల్లెటూరు బయటు దానికి ఓ అంటే నా రాదు ఆ బాగుండా అని ఆవిడ చేసుకుంటాడు ప్రాణం పోయినా సరే చేసుకోను అన్నాడు ఏ డాక్టర్ బొండం గిండం అన్నావంటే నాకు చెడ్డ కోపం వస్తుంది కోపం మరి లావుగా ఉంటే ఏంటి తప్పు ఈ కాలం కురాలి కొంచెం బొద్దుగా గుండ్రా ఇలాంటి వాళ్ళంటే ఇష్టం గుండ్రాయే నాకు బలే ఇష్టం కాస్త తొంగి చూడు దుప్పటిలో కనబడు నా హృదయం మనోడి తిక్కల మారి ఫ్యామిలీలోకి నెట్టేస్తున్నాం కదా అలా అనుకో ఫ్యామిలీ అటువంటిదేమో ఆ పిల్ల లాంటిది కాదు సూపర్ ఫెక్ వెంకటపోతు ఉన్నాడే ఆయన పేరు చూసావా అందులో కాస్తంత పిచ్చికలు ఉంది కదా ఏంటి అయ్యమ్మా అక్కడ చెవిటి ముసలాడు ఉన్నాడే ఆయనకి సగం పిచ్చి ఊరుకోండి ఇంకా పెళ్లే కాలేదు అప్పుడే అనగేసుకు వస్తున్నావు ఏంటి పాపమాయా పాపమా విన్నారా పాపమాట ముసలుతుంది ఆవిడికి పూర్తి పిచ్చి ఇక అమ్మకి పిచ్చి ఏ లోపల ఉండదో చూడండి చూసేంటూ ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా ఊరొచ్చింది ఊరొచ్చింది ఆ పాపు ఏం స్పీడు ఏం స్పీడు అరే ఈ ముసలు ఇంకా బతుకుందే మన ఇచ్చిన మందులు తినలేదా ఏంటి ఒకళ్ళకి ఇద్దరు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు అందుకే మీకు అప్పగించి వెళ్ళాను గంగని ఎంత పని చేశారు ఎంత వయసు వచ్చింది సిగ్గులేదు వినబడిందా నీకు వినిపించదు ఆవిడ కళ్ళుండి కనిపించదు మీ కూతురు నన్ను దిక్కులేను అని చేసిపోయింది మీ ఇద్దరు ఉండి నా కూతుర్ని దిక్కలేదు అని చేశారు ఎక్కడికైనా పోయి తగలడండి నాకు మీ అర్జెన్సీ అర్థమైంది మీరు బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కదా నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి రాత్రి అడవిలో ఉండకలేదు జస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటే చాలు ఇలాగే ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అందరిని బతిమిన ఏదో విధంగా వెళ్ళి ఆఫ్ చేస్తాను బండి తిప్పండి ప్లీజ్ మీరు అని ఒక్క మాట అంటే చాలు బండి ఏమిటండి నా జీవితాన్నే మీ సైడ్ తిప్పుతాను ఏంటి అసలు ఏంటి మన ఇద్దరు కలిసే ఈ పెళ్లి ఆఫ్ చేయాలని ప్లాన్ వేసాం సడన్ గా రూట్ మారిస్తాయా నేను మా ఇంటికి వెళ్ళాలి అయ్యో రే అందరూ కలిసి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నావు రా అయ్యో రేకు పట్టం లేదురా సరే 
నువ్వెందుకు పెళ్ళొద్దు అని చెప్పావు నువ్వెందుకు పెళ్ళొద్దు అనుకున్నా నాకు ఈ జాతకాల నక్షత్రాలు లొట్టు లొసుకుల మీద నమ్మకం లేదు పెద్దవాళ్ళ ఇష్టానికి తలంచి పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం ఆ తలంతోనే పోయింది అలాగే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ప్రేమించొచ్చు అనే సిద్ధాంతాన్ని నేను అస్సలు ఒప్పుకోను అంటే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటావా ఒక అమ్మాయిని చూడగాని మనసు కదలాలి ప్రేమ కలగాలి అనుక్షణం ఆ అమ్మాయి వంటి తిరుగుతూ ఉండాలి తను లేనిదే లోకమే లేదనిపించాలి ఆ తర్వాతే పెళ్లి అవును నువ్వెందుకు చేసుకోకూడదు అనుకున్నావు వాగావని నేను వాగాలా చెప్పడం ఇష్టం లేదనుకుంటాను చెప్పచ్చు ఏం పర్వాలేదు హలో ఒక నిమిషం ఆగు నా మాట విను కొత్త పెళ్లి కూతురా ఎక్కడ ఉన్నావు ఏంటి మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూనే వచ్చాను పొద్దున పెళ్లి పెట్టుకుని ముందు కార్ ఎక్కువ ఊహించాను అది మీ కుటుంబంలో కాదమ్మా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావే వాడి కుటుంబంలోనే కొంచెం ఉంది మా అక్కయ్య కరా మా బావకి ముప్పాదిగా ఇక పిల్లాడికి ఎంత పిచ్చి ఉంటుందో ఆలోచించు అదే మా కుటుంబంలో తప్ప పుట్టిన వాడిని నేను ఒక్కడే అవుతున్నావేంటి అమ్మమ్మా తాతయ్యకి ఎవరైతే ఈ పెళ్లి ఆగిపోతుంది కదా పోను చెప్పండి <laughs> 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 వెంటనే నేను ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకైనా టౌన్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే మంచిది శాస్త్రి గారు ఆటలన్నీ బాగా చెప్తున్నారు మరి మనల్ని ఎక్కలా రాస్తున్నారు కూర్చో ఒక ఆట ఆడు వద్దు బాబు గారు తల మునుకలు అయ్యేంతగా వెయ్యి పనులు ఉన్నాయి నేను వెళ్ళొస్తాను ఏంట్రా వెయ్యి పనులు ఉన్నాయంటూ అందులో పనిగా నా వీళ్ళు దొక్కిపోయారు ఏంటి చేతి నిండా గోరింటాకు పెట్టుకున్నావు పెళ్లి గోరింటాకు మామూలప్పుడు పండదు ఇప్పుడు చూడు ఎలా పండిందో బాగానే పండింది చూసావా మీ తాత ఎలా ఆశపెట్టి మోసం చేశాడో 
చాలే ఊరుకో మా తాతయ్య చావు వల్ల ఈ పెళ్లి ఆగేకన్నా ఈ పెళ్లి జరగటమే ఎంతో నయం ఇప్పుడు మీ తాతయ్య తలుచుకున్నా ఈ పెళ్లి ఆపలేడు అన్ని విధాలా ఓడిపోయావు మనిద్దరికీ పెళ్లి జరక తప్పదేమో దీన్ని బట్టి చూస్తే నాకు అలాగే అనిపిస్తోంది వచ్చేస్తా <laughs> ఎంత హింసది కానీ అంత హింస కాదు నీ ఉద్దేశం కొంచెం కష్టమే కానీ అంత కష్టం కాదు కష్టమా ఏం కష్టం నిద్రలావు కానీ మొహాన్ని చూడాలి నాకు అదే కష్టం కానీ ఒక విషయం పెళ్లైన తర్వాత మెడ్రాస్ అలవాట్లు ఆడపిల్లలు పిచ్చి ఈ పార్టీలు బీరు ఇవి నా దగ్గర సాగు ఎంత పాఠం ఇంజనీర్ అనుకున్నాను వచ్చి టీచర్ ఫోన్ లో పడ్డానా నేను పట్టాను వయస్సులో ఉన్నప్పుడు మనసు సిగ్గుపడుతుంది వయసు ముదిరాక మనసు సిగ్గు విడుస్తుంది అన్నారు ఆ డాక్టర్ వచ్చాడు తాతయ్య అయ్యా తుండు కొట్టులో రెండు సీట్ మొక్కలు కింద అట్టేసుకోండి ఏమిటయ్యా ఇది బాబు గారు ఒరే స్వామి ఇందాక నుంచి గెలుస్తున్నాడు కదా ఇలా దొంగ ముక్కలతోనా కదా వెంకయ్య పెళ్లికి వచ్చి డబ్బులు లేవా అడిగితే ఇచ్చుండేవాడి కదా ఎవరిని అడిగితే తమరికి ఏదైనా ఇచ్చేవాడి కదా ఏమిటి మీరు అనేది నువ్వు బాబా నా మాట ఉండు వీడి గురించి నాకు తెలియదా ఏరా వెంకయ్య నడువుకు తుండుగుడ్డ కట్టుకుని చేతులు చాచుకుని రోజు నా మిల్లు ముందు పని పని అని పాకులాడేవాడివే మర్చిపోయావుట్రా వీడింత వాడిని చేసి ఇవాళ నా కొడుకుని వీడు అల్లుణ్ణి చేస్తుంటే అయ్యో నా మాట చెప్పేది నా మాటే కదరా నేను అంటోంది కడివేడు పాలంలో ఒక విషపొట్టి వేసినట్టు ఇలాంటి పని చేసేవేరా రే వీరభద్ర దొంగ మొక్కలతో ప్యాకెట్లో కలిసి ఆడబ్బుతో కూతురు పెళ్లి చేసేవాడు చూసారా రోజుకు రూపాయి విప్పావులా కూలి తీసిన రోజు నిజాయితీగా బతికావు ఇప్పుడు చేతి రెండా నాలుగు డబ్బులు చేరేసరికి పేరాజ్ పెరిగింది బాబుగారా రై ఇలా బాబు గారు అయ్య గారు యజమాని అంటూ మాత్రం పడేయాలని చూడకు ఎందుకంటే వెంకయ్య ఇలాగే కనుక నువ్వు నాలుగు సార్లు ప్యాకెట్లో గెలిచావు క్షమించమని అడిగాడా అడగడు అది మొహం చాటేసి కడుగుతాడు కానీ మొహం చూసేటికి అలవట్లేదు నేను ఇక్కడ ఎవరిని క్షమించమని అడగాల్సిన అవసరం లేదు అవునులే లోకంలో ఏ నేరస్తుడు తప్పు చేసి క్షమించమని అడిగాడు కనుక నువ్వు అడగటానికి చెయ్యి నేరానికి ఎందుకు క్షమించమనాలి నోరు జరగకుండా ఉంటే అందరికీ మంచిది ఏంటో తెగరెచ్చిపోతున్నావు తప్పు చేసింది చాలక పైకి బెదిరిస్తున్నావా సిక్కుసార లేని వాడి నీకు మర్యాద ఏమిటి బాబు గారు తప్పు చేసిన చాలా ఊరికే నోరుంది కదా నాకు నిజంగానే రోషమే కనుకుంటే నోటు మీద కలరా పంచ
బాబు ఇలా రా బాబు ఈ సామాంత స్టింపు ఏడమా ఈ శివ బస్ స్టాండ్లో ఎదురు చూస్తూ ఉంటానని లెటర్ రాశాడు పట్నం వచ్చాక మారిందేమో బుద్ధి నడి రోడ్లో నిలబెట్టేలా ఉన్నాడే అందుకే నీకు మరీ మరీ చెప్పాను ఈ పట్నం కాలేజీ అదే వద్దమ్మా అని వెంకటపతి ఇంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావరాలం కదా బ్రేక్ పడలేదు ఏమా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా ఏంట్రా మొహం మార్చుకున్నావు ఆలస్యంగా వచ్చాను కోపమా కోపం రాకుండా ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు లేట్ అయింది పర్వాలేదు పిల్ల పెళ్లికైనా రావాలని కనిపించలేదురా ఓ మర్డర్ కేసు ఉంటే రాలేకపోయానరా రాకపోవటమే మంచిదే అండి బస్ ఛార్జ్ మిగిలింది పెళ్లి ఆగిపోతే ఆగిపోయింది లేవమ్మా దాని గురించి బాధపడకు స్టేట్ లోని సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చావు కదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సీట్ కూడా వచ్చింది ఇహ కూడా మర్చిపోయి హాయిగా చదువుకో అరే వెంకటపతి మద్రాసులో మనుషుల కంటే ఆటోల సంఖ్య ఎక్కువరా అందుకే చూడు అక్కడక్కడ ఖాళీగా బడి ఉన్నాయి కందస్వామి ఆ సామాన్ని లోపల పెట్టు అమ్మడు అదేంటాడు <laughs> మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి చేస్తే చాలని మా నాన్న కాళ్ళ మీద పడ్డారు అది యావత్యు శిక్ష వీడో చిట్టి చిన్నరాయుడు చిన్నరాయుడు కూడా గొడవలు అయిన తర్వాతే కొట్టడం మొదలెడతాడు కానీ వీడో గొడవ ఊహించుకుని కొట్టేస్తాడు ఏంట్రా అది మరేం లేదన్నా ఆ బాబు గారు ఉన్నాడు కదా ఆడు మా నేరేకు వచ్చి నాన్న రప్చ చేయాడన్నా మామూలు కోసం అందుకని కోపం ఆపుకోలేక తుక్కు లేపానన్నా ముందే తీసుకెళ్లి మీ ఆవిడకి ఇవ్వు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళు ఏమిటి సరేనా ఎస్ఐ ఎవరు కుమార్ మంగళవేనా అవునన్నా నల్లగా ఉంటాడు సరే నేను చూసుకుంటాను శివ నేను అతని లాంటి వాడిని ఇద్దరికి తేడా చెప్పన అతని తలకి తగిలింది గాయం నాకు గుండెకి తగిలింది గాయం గంగ పెళ్లి జరగకుండా ఆపేశారు నా పెద్దలను తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేశారు ఇది చదువుకోవాలని మంకు పట్టు పట్టింది అందుకే నీకు దాన్ని అప్పగించిపోతున్నాను నువ్వే చూసుకోవాలి దిగులు పడకు గంగా నా బిడ్డ లాంటిది దాన్ని చదివించడం నా బాధ్యత మీ ఎల్లుండి నేను పెట్టి తీసుకొస్తాను భయపడకు గంగను మోసం చేశాడే వాడెవడో ఎక్కడున్నాడో వెతికి పట్టుకుని కాలి కాలు కీలి కీలు దిరిచాతులు పారేస్తాను ఓకే
వివరాలు నువ్వు ఆల్రెడీ తను వద్దనుకున్నావుగా ఇలా చూడు ఇది నా పర్సనల్ మ్యాటర్ దీనిలో నువ్వు చీటికి మాడికి తల దూర్చావు అనుకో మనం శత్రువులుగా మారాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త ఎందుకు నా టెన్షన్ అవుతా ఏంటి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆడపిల్ల మ్యాటర్ ఇవాళ వస్తుంది రేపు పోతుంది దాట్స్ ఆల్ రేపు పోదురా నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక్కడే మెడ్రాస్ లో ఉండి కాలేజీలో చదవబోతుంది ఏ కాలేజీలో నేను చెప్పను రా నేనేమన్నా వెర్రు ఉన్నా ఓకే తను ఎక్కడ ఉంటుంది నేను చెప్పను రా నేనేమన్నా చవట్నా ఓకే ఇల్లా హాస్టలా నేను చెప్పను రా నేనేమన్నా తిక్కలు ఉన్నా నా ప్రేమ గెలుస్తుందా మాకేమస్తా కొడుతున్నావే నువ్వు దాచి పెడుతున్నావు 
నేను ఎందుకు రాస్తాను మరి ఎందుకు అటు ఇటు ఐదు కిలోమీటర్ లేకుండా నడు సరే నడవను ఇప్పుడు ఓకేనా కాస్త ఊరుకుంటావా ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఏమి జరగలేదు పెళ్లి వద్దని ఇద్దరు ఒంటి కాలు మీద నుంచున్నారు కదా అవును మధ్యలో సడన్ గా ఇది ఏంటి ఇది ఏంటి ఏంటి నేను ఎక్సైట్ అయ్యాను యా నీకేమైనా మతిపోయిందా ఆ అమ్మాయితో పెళ్లి వద్దనుకునే ఆ ఊళ్ళో గొడవలు వచ్చేలా చేసి మెడ్రాస్ పారిపోయొచ్చాను నేను మళ్ళా ఆ గుమ్మడికాయని నో ఛాన్స్ ఇంకో విషయం చెప్పనా ఇప్పుడు నేను కనుక అమ్మాయితో మాట్లాడాను అనుకో అంతే అంబా సముద్రంలో థర్డ్ వరల్డ్ వార్ రండి బా ఎలా ఉన్నాడో చూసారా గాయం బాగానే ఆరింది ఓ రెండు రోజుల్లో కట్టిపోయచ్చు వీడికి తగిలే కత్తిపోటు వల్ల ఇంట్లో జరగాల్సిన పిల్లి ఆగడమే కాకుండా మిమ్మల్ని వెంకయ్య అనేది బద్ద విరోధులు చేశాడు చూసారా ఎంతైనా వీడి అదృష్టవంతుడు బతికేశాడు తొప్పిగా ఉందా ఏంటి ఆహా ఏం భయం లేదురా త్వరలోనే తగ్గిపోతుంది ఇంటికి వచ్చేసాయి అలాగే ఇవ్వు తీసుకోరా అదృష్టం ఆ దేవుడు కాపాడాడు ఎందుకు అలా అంటున్నావు స్వామి బతికాడు కదా ఏమిటి కోపంగా ఉన్నారు వాడు బతకడం మీకు సంతోషంగా లేదా హత్యా నేరం కింద వెంకటపతి అల్లుడిని ఉరికమ్మ వెక్కిద్దాం అనుకున్నాను నా ఆశ నిరాశ ఏంటి బాబు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అదే కదా నాకేమిటో గుండెల్లో నొప్పి డాక్టర్ ఖాళీ బెడ్ చూసి పడుకోమను నా ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం పంపిస్తాను బయటకు రానివని కంకడం కట్టుకున్నారు బెయిల్ మీద తీసుకొచ్చానా లేదా ఇంకెవడం నో రెత్తడానికి వీల్లేదు చేత కాని చవట అడ్డమైన వాళ్ళతో చెప్తావేరా ధైర్యం ఉంటే సూట్ గా నాతో చెప్పరా ధైర్యం లేకనా నా అల్లుడు కత్తితో పుడతాడు నువ్వు జైలుకి పంపిస్తే బెయిల్ లో తీసుకొచ్చానా ఏమల్లుడు ధైర్యాన్ని చూసావరా రే నువ్వు నన్ను గెలిచాను అనుకుంటున్నావా వెర్రి బాగులోడా ఎవడో పనికిరాని చెట్టు కింద ప్లేటో నీ కింద కోర్టులో బెయిల్ ఇప్పించాడు మా వాడు వకీల్ రా మర్చిపోయావేంటి రే వాడి ద్వారా మీ అందరికీ సంఖ్యలు వేయించి జైలు తోయించలేదో నే బలరావైన కదరా అటువంటి పరిస్థితే కనుక వస్తే మొత్తం మీ కుటుంబాన్ని చంపేసి నా అల్లుడి బదులు నే పోతాడరా జైలుకి బాగా ఏడిపిస్తున్నారా అవును అందరు వాళ్ళు తెలుగు సరిగా మాట్లాడలేరు నేను మాట్లాడే తప్పంట జననం ప్రణయం మరణం ప్రళయం హాలాహలం అమృతం సృష్టి తత్వమే ఈ చెప్పని చూద్దాం అవును వాళ్ళకేం తెలుసని తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండింటినీ కూని చేస్తారు డోంట్ స్టాండ్ ఆ ఎండలో స్టాండ్ అన్నది మరి చెట్టు అనే కేసులు ఏంటి సడన్ గా ఇక్కడికి వచ్చా లేదు మా ఊరు అమ్మాయి కాలేజ్ లో మెడ్రాస్ లో ఒంటరిగా ఎలా మేనేజ్ చేసుకొస్తుందో చూసిపోతా వచ్చానంతే ఇంతవరకు మేనేజ్ చేశాను ఇక మీద వీళ్ళు నువ్వెవరని అడిగితే ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలియట్లేదు బస్ స్టాప్ హాస్టల్ కదా ఏ బస్ ఫార్టీ ఫైవ్ బి ట్రిప్ ఓహో ట్రిప్లికేనా నే వెళ్ళదారే రా వెళ్దాం మగాళ్ళు ర్యాగింగ్ చేస్తారని విన్నాను ఆడవాళ్ళు అంత కట్ట ఘోరం గొడవ పెట్టేవాళ్ళు నాకు చూపించు నేను చూసుకుంటాను ఎవరిని ఆడపిల్లలా అవును ఏ లా కాలేజీలోని చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉంటారే సరిపోరా లా చదివి ఆడపిల్లల దగ్గర ఈ ఆటలు సాగవుగా అందుకే ఇంజనీరింగ్ బెటర్ అనుకున్నాను జాగ్రత్త సెట్స్ కేరు స్కేళ్ళు ఉంటాయి చిత్త కొట్టేస్తారు అయితే మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్తాను వెళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా డేంజర్ కత్తులతో పోల్చి పరుస్తారు బస్ వచ్చేసింది ఎవరు 
మన సావిగంగా మా ఇంట్లో అదే వంట చేస్తుంటాడే వాడికి నయమైంది హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు పాపం ఈ పెళ్లి మూలంగా అతని కట్టుబోటు పడింది అయ్యో వాడు గట్టివాడు ఈ చుమిచు బొద్దికి లాంటివాడు ఈ లోకంలో థ్యాంక్ యూ ఈ లోకంలో అన్ని మారాయి చెట్టు చేమ చేప గీప అన్ని మారాయి రెండే రెండు మాత్రం మారలా ఒకటి బొద్దింక రెండోది మన సామి అవును ఒకటే పోలికి ఇద్దరిది అది నిజమే లోపలికి పిలిచి సోఫాలో కూర్చోబెట్టి వేడిగా ఒక కప్పు కాఫీ ఇవ్వలేవా కుడి పక్కల తిరిగితే టీ కొట్టు రెండు రూపాయలే అయితే లోపలికి పిలవ అనమాట మా మాయర్ ట్రిపుల్ కెన్ శివాజీ క్రిమినల్ లాయర్ ఆయన దగ్గర ఈ ఆటలు సాగు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోకుండా మోసం చేసి వెళ్ళింది ఎవడని చాలా కోపంగా ఉన్నారు ముందు వెళ్ళు మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ ఉన్నారే తప్పకుండా మీట్ అవ్వాలి ఇక్కడికే మీ గురించి వచ్చారు నేను లా గ్రాడ్యుయేట్ సార్ నువ్వేనా మరి బయట నుంచి మాట్లాడతావేంటి లోపల కదా మాట్లాడుకుందాం ఆ పాసే భయపడతావేంటి సీతారామనే కదా పంపించింది అవును జూనియర్ గా ఉన్న అడిగాను కదా పంపించుంటాడు గంగా నాకు అబ్బాయికి కాఫీ పట్టరా నాకు కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ వేయండి వెరీ గుడ్ ఇలా ఫ్రాంక్ గా ఉండాలా లైక్ యూ నీ పేరు చెప్పలేదే అది అది ఆనంద్ సార్ ఇంటికి <laughs> మీరు నా గురువు కావడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం సార్ ఇది మరి ఎవరో తగ్గించు ఏ లోకాల జరుగు ఇన్ని విజయాలు నేర్పరు సార్ ఇదిగా అడ్వాన్స్ ఉంచుకో థ్యాంక్ యూ సార్ టెన్షన్ గా పొద్దున్నే తొమ్మిదింటికల రావాలి చేస్తాను హలో హలో ఇది నీకేమన్నా న్యాయంగా ఉందా నన్ను కావాలని నేర్పించేవే రేపు పొద్దున నేను జూనియర్ గా వచ్చిన సమస్య రాలేదన్న సమస్య కొంచెమైనా బుద్ధిందారా నీకు నువ్వేగా పట్టు పట్టి ఆ పెళ్ళొద్దని ఆపించేసింది మరి దేనికి కాలేజు బస్సు ఇల్లు గిల్లు పిచ్చోళ్ళ వెంట పడి తిరగడం అసలు నీకేం తక్కువ నీకేం తక్కువ అని ఏ లోటు లేదుగా జాలీగా ఉన్నావు హ్యాపీగా ఉన్నావు ఖుషీగా ఉన్నావు మధ్యలో నీకు బోర్డు రొమాన్స్ ఎందుకురా రొమాన్స్ 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 ఎందుకురా ఆ క్రాక్ ఒకే లోకడు ఈ ఫోన్ ఒకటి పోవే అయ్యో లోపల నుంచి రిగ్గుతుంది వస్తున్నా వస్తున్నా వన్ మినిట్ హలో ఎవరు మాట్లాడేది రాంగ్ నంబర్ ఏ రాంగ్ నంబర్ పల్లెటూరు రాంగ్ నంబరా లేక వకీల్ కూతురు రాంగ్ నంబరా పల్లెటూరు వకీల్ కూతని మీరెందు ఫోన్ చేశారని అడుగుతోంది అదే కాస్త ఉండండి నేను పల్లెటూరుకే ఇస్తాను పల్లెటూరు తీసుకో అయ్యో ఉదయం వకీలు ఇప్పుడు వకీల్ కూతురు పీస్ పీస్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఫోన్ చేశావు నేను ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే ఎందుకు ఫోన్ చేశాను మీకు తెలుసా నేను ఫోన్ చేశాను జ్ఞాపకం వస్తే రాసుకుని మళ్ళీ మీకు ఫోన్ చేస్తాను సారీ మొత్తం ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు చెప్పు ఏ ఇది లవ్వే కదా సారీ అన్నాడు తర్వాత ఓకే తర్వాత బాయ్ తర్వాత ఇంకేదో చెప్పు ఉంటాడు చెప్పు అయ్యో ఏం గుర్తులేదట జ్ఞాపకం వస్తే రాసి పెట్టుకుని చెప్తాడు మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది అతనే అంటాడు మనకి నేనే అప్పుడు చెప్పడం ఎలాగో తెలియలేదు కానీ ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది చెప్తున్నాను కాకపోతే ఒక మాట దయచేసి ఎవరు రాక్ వకీలు 
అర్ధరాత్రి పూట ఫోన్ చేసి కన్న తండ్రి దగ్గర కూతురికి బ్రాకెట్ వేస్తావా చెప్పుతో కొడతాను జాగ్రత్త ధైర్యం ఉంటే ఎదుర్కొంటారా ఎవరు అనుకుంటున్నావరా నీ క్రిమినల్ ఆయనరా నూట ముప్పై ఆరు సెక్షన్ లో కేసు పెట్టి తెల్లారు దాకా తిడదాం అనుకుంటే ఫోన్ పెట్టేశాడు ఎందుకు ఫోన్ పెట్టేశావు నేను గంగా అనుకున్నాను ఎవడ అనుకుంది సారీ సార్ నమస్కారం సార్ సార్ మిమ్మల్ని గుద్దేనండి సార్ ఏ ఇంకేమన్నా ఏం చేసుకోవచ్చావా ఏం చేసుకోవచ్చా సార్ మీ దగ్గర జూనియర్ గా చేరదామని జూనియర్ గా నువ్వేం పనిచేస్తావు కంగారులు జడ్జిని చెప్పినా చంపేస్తావు సార్ జడ్జి సీతారామన్ గారే మీ దగ్గర చేరమని నాకు లెటర్ ఇచ్చారు సార్ అలాగా దీని సైడ్ బిజినెస్ గా మొదలెట్టాడా అది నాకు తెలియదు సార్ అది కాదయ్యా ఇంతకు ముందే ఆయన పంపాడు ఒకడు వచ్చాడు వాడిని జూనియర్ గా పెట్టేసుకున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను పంపితే ఎలాగా సార్ అది అతను కాదు సార్ నేను సార్ నేనే సార్ జడ్జి సీతారామన్ గారు పంపిన వాడిని మరి అతను ఎవరు సార్ అది జడ్జి ఒకే లెటర్ ని జెరాక్స్ కాపీలు చేసి పంపించినట్టున్నారు నేనే సార్ ఒరిజినల్ కాపీ వెళ్ళమన్నప్పుడే కనుక నువ్వు వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఈ పాటికి నీ సొంతూరు వెళ్ళి ఉండేవాడు అది వదిలేసి ఉంటే తొంగి తొంగి వస్తా ఉంటే నాన్ సెన్స్ సార్ ఒక నిజాన్ని మీ దగ్గర కక్కేసిపోవడానికే నేను వెయిటింగ్ లో ఉన్నాను సార్ ఏ నువ్వు లా చదవలేదా లేదు సార్ మీ లాయర్ వృత్తికి అసలైన పని ఇప్పుడే సార్ వచ్చింది ఏంటి బాగుతున్నావు ఎవరిది బాగుడు విలేజ్ లో ఓ పెళ్లిలో ఓ ప్రాబ్లం అయ్యి ఒక అమ్మాయి వచ్చి మీ ఇంట్లో ఉంటుందా లేదా అవును ఆ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసిన వాడిని మీరు వలసి వెతుకుతున్నారా లేదా అవునవును అతను ఎవరు ఎక్కడ ఉంటాడో వాడి జాతకం మొత్తం నాకు తెలుసు అసలు వాడిని పట్టుకోవడానికి నాకంటే నీకే ఎక్కువ మాత్రంగా ఉందేంటి లేదు సార్ ఒక సీనియర్ కు ఎమోషన్ ఒక జూనియర్ లోపలికి దూరుతుంది కదా సార్ కదా వాడిని పట్టుకోవడానికి ఫిక్స్ చేసిన వ్యక్తి రేపు పొద్దున్న కలిసి అతనికి ఇవ్వాలి వెళ్ళో ఫోటో పట్టరా ఫోటోనేగా రేపే తెచ్చిస్తాం సార్ చాలా సంతోషం అలాగే లోపలికి వెళ్ళి టీ తాగి అందరిని చూసి మాట్లాడాలమంటారా అట్లా కాదులే గానీ నువ్వు బయటకు వెళ్ళే టీ తాగి బయటే అందరినీ చూసుకుంటూ పో ఓకే సార్ వెళ్ళు ఓకే కొంగలా తొంగి చూస్తావేంటి అలభయ పెంచనిగా తొమ్మిది గంటలా రావాలి మన ఇంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏదేదో దొరుకుతుంది గా నన్ను అడుగుతావే చూడమ్మా ఈ ట్రిపుల్ కేన్ శివాజీని ఎవ్వరు మోసం చేయలేరు నాకు అంతా తెలుసు అంతా తెలుసు పాయింట్ నెంబర్ వన్ సీతారామన్ జూరియన్ గా పంపించిన వాడు వీడి కాదు ఆ లూజు వాడు పోయాడు వీడెప్పుడు ఎవరు పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇతను నా కూతురు సరస్వతికి ముందే తెలుసు ఇతన్ని జూనియర్ గా పంపించింది తనే ఎందుకంటే నా దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి కదా పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏమో రాత్రి ఫోన్ చేసి అస్తుపిస్తని వాగేది అయితే ఈ కేసులో మహా కీలకమైన అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే కన్న తండ్రిని గుణపల్లా ఇక్కడ నుంచున్నాని నన్ను పట్టించుకోకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు కనుక వాళ్ళకి ఏ శిక్ష వేద్దాం చెప్పమ్మా ఏ శిక్ష వేద్దాం తీర్పు వాయిదా వేస్తే మనం జడ్జిమెంట్ రిజర్వడా కానీ మహాభాష్ గా ఉన్నారే ఏదైనా విపరీతం జరిగితే అమ్మా ఏ తప్పు జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత నీదే దిగ్గురు పడకండి మాయా థ్యాంక్ యూ హాయ్ అలాగే ఉండు ఏంట్రా కెమెరా చేతిలోకి వచ్చింది ప్రొఫెషన్ మార్చేసావా నీకు అసలు విషయం తెలీదా క్లోజప్ కంపెనీ వాళ్ళు బెస్ట్ స్మైల్ కాంపిటీషన్ పెట్టారు నీ స్మైల్ ఎన్నో మైళ్ళు దాటింది క్రేజీగా పాపులర్ అయింది 
అందుకే నీతో ఫోటో తీద్దామని స్మైల్ ప్లీజ్ నన్ను ఒకటి తీస్తావా నా ఫ్రెండ్ కూడా ఉంది ఇద్దరు నీ తీ ఆహా అదేం కుదరదు నీ మొహమే నాకు ముఖ్యం ఇక ఏ గాడిని తీయటం నాకు ఇష్టం లేదు రెడీగా ఉండు స్మైల్ ఆషా నువ్వా నిన్నే గాడిదాన అంటున్నాడు ఎవర్ని గాడిదా అంటనా నిన్ను నిన్ను గాడిదాన అంటనా ఏ ఊరు గాడిదాన ఇలా పొసుగురం చుట్టదారు వేసుకుంటుందా నేను ఫిట్ చేసుకోవాలి మనం తర్వాత మీట్ అవుదాం ఆహా లా చదివి ఇలా కెమెరా పడుకుని తిరుగుతున్నావే నీ కాస్త కూడా బాధ్యత లేదా ఎవరికి బాధ్యత లేనిది నేను ఇప్పుడు ఒక వకీల్ దగ్గర జూనియర్ గా వర్క్ చేస్తున్నా తెలుసా ఫోటోగ్రఫీ నా ప్రొఫెషన్ లా మై హాబీ ఫీల్ క్లియర్ ఏంట్రా ఇదంతా రైట్ షేవింగ్ క్రీమ్ చూస్తే తెలియట్లా మొహం మొత్తం పూసి మూసావు కదరా నా క్రీము నా మొహం నా గడ్డం నేను ఏమైనా చేసుకుంటాను సరే షేవ్ చేయ ఒక ఫోటో తీసుకుంటాను నాని తర్వాత చేసుకుంటాను నానిన్ తర్వాత చేసుకుంటావా ఒరే ఒరే ఒక కెమెరా ప్లీజ్ రాజ్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నావా లేదు వారే నా దగ్గర సీనియర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు అర్థమైందా ఒరే ఆ టవల్ తీరా ఒక స్నాప్ తీసుకుంటారు రా తియ్యరా ఆ ఆయన ఎక్కడ చూస్తాడు బా నేకట్ చూసావ్ ఇంట్లోనా ఆఫీస్లోనా ఎక్కడ చూస్తాను ఇంట్లో చూస్తాను ఈ పళ్ళన ఒక ఫోటో ఇంట్లో ఇంకెవరు ఉన్నారు ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో చెప్పు చెప్పు ఇంకెవరు ఉంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో వారు ఉంటారు వారి భార్య ఉంటుంది వారి కూతురు ఉంటుంది వాళ్ళతో పాటు గంగ ఉంటుంది ఏమన్నా ఇప్పుడు నువ్వు ఏమన్నా ఇంకోసారి చెప్పు చెప్పు నువ్వు ఏమన్నా I needed this. వాళ్ళని <laughs> 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 ఇందులో సంతకం పెట్టండి నాకేమండి నేను పెట్టిస్తాను నా పని అదే కదా వేలి ముద్ర అమోలుగా వేయండి హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఏ కోర్టు చేయని సహాయం మీరు నాకు చేశారు దానికి ప్రత్యుపకారంగా నేను మీకు ఏం చేయాలో చెప్పండి జీ మా ఊళ్ళో నాకు ప్రాణ స్నేహితులు ఉన్నాడు జీ వాడి కూతుర్ని ఒకటి పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేశాడు జీ వాడి ఫోటో ఆర్డర్ చేస్తాను జీ వాడిని మీరు కాస్త జీ జీవదహనం చేయమంటారా ఎందుకు కాలో చెయ్యో విరిచేస్తే సరిపోతుంది కదా జీ అంటే ప్రాణాలు తీసి మహానేరం చేయడం ఎందుకని జీ కాదు కాదు నలుగురికి మీరు చేసే పని ఏది నేరంగి కాదు గంగా వాళ్ళ నాన్న ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళు కూడా నలుగురే జీ ఫోటో ఏది అయ్యో ఇప్పుడు ఫోటో లేదే ఫోటో ఏది అయ్యో ఫోటో లేదు ఫోటో ఏదైనా అయ్యో ఆ ఫోటో తొందరగా ఇవ్వండి లేదంటే గురువు కోపం వచ్చి నా గుండె పాలు కొడతాడు టెన్షన్ గారు రేపు పొద్దున్న తొమ్మిది గంటలకల్లా ఇస్తాను జీ ఊరి పొలాలని ఎవరో తగలబెడితే మీ బావే తగలబెట్టాడని చెప్పి కేసు పెట్టి ఇప్పుడు మద్రాసు సెంట్రల్ జైలుకి పంపించారు ఎవరో నీ పొలాన్ని తగలబెడితే ఆ నేరం నా అల్లుడి మీద మోపి అతను జైలుకు పంపించావు ఈ మాత్రానికే గెలిచారనుకోకు హైకోర్టు ఏమిటి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళైనా మా అల్లుడు నేను బయట తీసుకొస్తాను నీ బతుకు నాకు తెలియదు అనుకోకు ప్యాకార్డ్ లోని రెండు ముక్కల కింద దాచుకుని ఆడినాడివి సరే నువ్వు అన్నట్టే నీ అల్లుడు నేనే జైలు పంపాను నీ చాతనం చేసుకో చేసిందంతా చేసి పెద్ద మనుషుల వేషం ఒకటి పాత కేసులో ఉన్న అల్లుడిని నేను బెయిల్ మీద తీసుకొచ్చానని చేయించి పిచ్చి మాట్లాడుతున్నా నే వచ్చేవారం హైకోర్టుకు వస్తున్నాను మిగిలిన విషయాలు వచ్చి మాట్లాడతాను ఇట్లు మీ నాన్న ఇప్పుడు మీరు వకీల్ కాదు ఈ ఇంటికి యజమాని తొమ్మిది గంటల తర్వాత వృత్తిపరంగా మీరు వకీల్ అర్థమైందా భలే తెలివైన కురాడు రాజ్ సార్ అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ అతన్ని బాగా చిత్త కొట్టింది నీకు ఎలా తెలుసు నేను చూసారు వస్తుంటే చూసి అడిగాను అన్నాను అయితే నువ్వు వెళ్ళి అతనికి ఫోన్ చేసి వెంటనే ఫోటో తీసుకున్నామని చెప్పు 
సార్ ఫోటో అతని దగ్గర లేదు సార్ నీకు ఎలా తెలుసు నేను వదలలేదు కా ఏమిటి ఫోటో తీయడానికి వదలలేదా కాదు సార్ నేను అతను వదలలేదు సార్ అతని దగ్గర నుంచి ఫోటో తీసుకునేదాకా నేను వదలలేదు చెప్పాను కేజీ తెలివైన మేడం ఫోటో ఉండని ముందే చెప్పొచ్చు కదా ఎలాగండి ముందే తీసుకుంటా నేను తెలివైన వాడు అంటారా ఏంటి ఓకే తీసుకోండి ఏమిటయ్యా డెవలప్ చేయకుండా ఇచ్చావు నెగిటివ్ చూసా నేను ఎలా గుర్తుపడతారు అదే నేను అడిగాను సార్ డెవలప్ చేయడానికి డబ్బులు ఏమన్నారు సార్ ఓపెన్ చేయండి నెగిటివ్ ఏమండి నేనే డెవలప్ చేయించి వేడి వేడిగా ప్రింట్ తీసుకొస్తాను ఓకే పిలమిటివ్ ఇచేచేబు స్టూడియోకి తీసుకెళ్లి వెచ్చబెట్టి ఏంటో చూస్తాను సుబ్బయ్య అయ్యా స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి అలాగయ్యా వెళ్ళి రా జీ ఆల్ ది బెస్ట్ అయ్యో వై వై ఏ ఇవరు వదిలే వదిలే రంగా నేను క్షమించాట జీ నేను క్షమించాట ఇదేంటి సార్ ఫోటోలు తీసిన రీల్ కింద పడేస్తే ఫోటోలు ఫోటోలుగా వస్తాయా ఇదిగో సార్ సార్ ఇంతకు ముందు మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసానే మీరు మంచివారా చెడ్డవారా సార్ మీ నోటికి మాటలు వచ్చా రావా రే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోండి రా పెద్ద అయిన రా ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు ఆగారు రా తొందరగా తీసుకోండి రా జాగ్రత్త కొత్తగా ఆఫీస్ బాయ్ వచ్చినట్టున్నాడు నువ్వా నువ్వా ఆరి దుర్మార్గుడా నువ్వే దుర్మార్గుడివి రే ఇట్రారా నువ్వే కదరా ఆ అమ్మాయి నచ్చలేదు ముక్కు చప్పుడి ముక్కు మొహం జిడ్డు మొహం ఈ గుమ్మడికైనా అవడి చేసుకుంటాడా రే నువ్వే కదా పెళ్లి కావాలని ఆశాన్ని చేసుకుంటానని అందరి ముందు పెద్ద నిశ్చితార్థం చేసుకున్నా పోరా అది వేరు ఇది వేరు అలాగే అది పప్పీ లవ్ ఇది టూ లవ్ అది ఒకటి సీరియల్ సెట్ ఇది కార్తీక దీపం నా ఆశా దీపం ఇది చెయ్యి అది ముక్కు ఒక్క గుద్దు ఆల్రెడీ పగిలింది అందుకే వదిలేసా గంగా రే అక్కడ కాదు ఇక్కడ మాట్లాడరా నువ్వేంట్రా రే ఆశ వాళ్ళ నాన్న ఎవరా సీతారామనే మరి సార్ శివరామన అదే సీతారామన్ నీ మీద ఒక కన్నే సుచ్చుమని నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు ఓహో అలాగా అవును ఆశకు ఒక తండ్రే కదా ఆయన సీతారామనే కదా ఆయనేరా నాకు లెటర్ ఇచ్చి పంపించాడు నీ మీద కన్నే సుచ్చుమని చూదావా చూసుకుందా చూసుకుందా చూదారా నువ్వు తెలుసుకున్నావరా పోరా 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 కోర్టు రెడీ ఆటోకి వెళ్దాం సార్ చచ్చా ఆటో రెడీ కోర్టుకి వెళ్దాం సార్ ఏ రెడీ కాదు ఏమిటి హార్ట్ హార్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా ఏయ్ ఏమంటాయా తెలియ సార్ దాచేసుకున్నా 9 48 లండన్ లో 3 10 సింగపూర్ లో మధ్యాన 1 48 ఇవన్నీ వారు నిన్న అడిగారా నార్మీ బాయ్ ఇతను ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండి లండన్ లో ఉన్న బిగ్ బెంట్ అని చెప్తున్నాడు నువ్వు నీ కొంపలోన గడియారం చూసుకోడా టైం కిరాలేవా అంత నా బ్యాడ్ టైం సార్ ఊరికే వాగమాక నీకు లోకల్ టైం ఏ తెలియదు గుట్టే మేక నుంచి వచ్చేస్తుంది జిమ్ నువ్వు బతికిపోయో సార్ నుంచి నీకు తెలియదు అలసంగ వస్తే బరసలు తట్టుకోలేరు నీ పళ్ళు రాలుకుంటే నీ చేతులు విరిచి సార్ వాడి క్షమించండి సార్ వాడి అమ్మాయి కొడు సార్ వాడు తప్ప చేసాడు అయినా వాడి క్షమించండి సార్ ప్లీజ్ అయ్యా నాకు అసలు కోపమే లేదు రే రే రారా రారా ఓవర్ గా బిల్డ్ అప్ అవ్వకరా ఆలస్యంగా వస్తే వారికి నచ్చదని నాకు తెలిసేరా వారి సిన్సియారిటీ గురించి తెలుసు కనకేరా నేను ఫుట్ బోర్డ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుండగా జారి కింద పడి ముక్కు పగిలినప్పుడు కూడా ధర్మాస్పత్రికి వెళ్లి డాక్టర్ ని కలవకుండా పక్కనే ఉన్న ఒక మెడికల్ షాప్ కి వెళ్లి జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ బాండెడ్ కొని ముక్కు కతికించుకుని చేతిలో చిల్లి గవ్వ లేక అకౌంట్ లో వేసుకుని ఆటోలో ఎక్కిసారి చూస్తుంటే బస్సు ఫుట్ బాల్ నుంచి జారి ముక్కు దెబ్బ తగిలి బ్యాండెడ్ వేసుకున్నట్టుగా లేదు సార్ ఎవరో ఒక ఆడపిల్ల హాకీ స్టిక్ తో ముక్కు చిత్త కొట్టట్టుగా ఉంది సార్ పర్లేదే నువ్వు పైకి వస్తావు అవును నేను పెద్ద ఇండియన్ నిజం చెప్పాలన్నావు కదా అంతవరకైనా నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండాలా వద్దా చెప్పు 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 చెప్తాం సార్ సార్ ఇతను జడ్జి సీతారామన్ పంపిన వ్యక్తి కాడు అని మీకు తెలుసా జడ్జి సీతారామన్ ఎలా ఉంటాడో కూడా ఇతనికి తెలియదని నాకు తెలుసు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు కొద్దిగా నరుట్లోకి వచ్చేసారు సార్ ఎందుకు ఇతను ఈ ఇంట్లో దూరాడు అన్న మ్యాటర్ తెలుసా తెలుసమ్మా అక్కడే పప్పులు కాలేశారు అతను ఏదో జూనియర్ గా వర్క్ చేయడానికి వచ్చాడని అనుకుంటున్నారు కాదు అతను ఒక లవ్ మ్యాటర్ కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంట్లో దూరాడు సార్ అతను లవ్ చేయడానికి ఇంట్లోకి దూరాడని నాకు తెలుసు ఎవరిని లవ్ చేస్తున్నాడో కూడా నాకు తెలుసు అమ్మకి తెలియదురా అరి చాకు సార్ ఈ మ్యాటర్ లో మీ టోటల్ రియాక్షన్ ఇంతేనా నా రియాక్షన్ ఇలాగే ఉంటుంది యాక్షన్ మాత్రం భయంకరంగా ఉంటుంది ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినట్టే లేదే ఏం అడిగా ఏం లేదు కోర్టు వదిలేసి కాలేజ్ పక్కకు వస్తేను అందుకని అడిగాను కాలేజ్ ఆడపిల్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నానని అడుగుతున్నావా అయ్యో ఇది గవర్నమెంట్ రోడ్డు ఇక నేను నడవచ్చు నువ్వు నడవచ్చు ఎవరు కావాలని నడవచ్చు లాయర్ ప్రొఫెషన్ ఎలా ఉంది చస్తూ బతుకుతున్నాను ఏ 
ప్రాణాలు అరిచేతిలో పెట్టుకుని అరిచేతిలోనా అవును ఏం చూపించండి ఎక్కడా కనపట్లేదే ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్నాయి నా చేతిలో అవును ఇప్పుడు అన్ని నీ చేతిలోనే ఉన్నాయి అన్ని నా అవును అదే ఆ బుక్స్ గొడుగు టీస్కేలు నేను తీసుకున్నా నచ్చిందా ఏది అదే ఐస్ క్రీమ్ నచ్చలేదని చెప్తే ఏం చేస్తా బాధపడతాను బాగా నచ్చిందంటే సంతోషపడతాను ఇప్పుడు నేను బాధపడినా సంతోషపడినా సరే కానీ ఆ రోజు ప్యాకెట్లో గొడవ ఇంటికిపోతే ఏం జరిగేదా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఏం జరిగేది మన ఇద్దరికి పెళ్లి జరుగుంటేది తప్పించుకున్నావు ఆ దృష్టివంతులో బస్ వచ్చింది పిలుస్తాను ఒక నిమిషం ఏంటి అది ఏం లేదు ఇది చెప్పడానికి పిలిచింది కాదు అవును కాదు
ఏంటి <laughs> 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 రోడ్లో నువ్వు అమ్మాయి తేడా నేను చూడకూడదానా రోడ్లో నేను చూడలేదే నేను నిన్ను చూసానయ్యా ఎంతకీ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు రా నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళొస్తున్నాను ఏ ఉద్యోగం ఎప్పుడు చేరావు చెప్పనే లేదు ఏముంది లాయర్ పని లాచుదీన్ని తాపి పని చేస్తానా ఏమా ఓ పెద్ద వకీల్ దగ్గర జూనియర్ గా చేరాను ఎవరా వకీల్ శివాజీ అని పబ్లిక్ లిటిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్ మంచి పేరు ఉన్నవారే సరే వెంటనే చూద్దాం పదండి ఓ ఆయన పాండిచ్చేరి వెళ్ళారు ఓ కేసు విషయంగా ఏమిటన్నా సడన్ గా వచ్చారు అంతా మీ అమ్మ కోసమేరా ఎల్లుండి అపోలో ఆసుపత్రిలో చెకప్ వచ్చే వారం ఆపరేషన్ పేస్ మేకర్ పెట్టాలన్నారు ఆపరేషన్ నిజంగా ఆపరేషన్ అమ్మా నీ డ్రామా ఏమో అనుకున్నాను ఆసుపత్రికి వెళ్లే ముందు మహాలక్ష్మిలా కోడలు ఇంటికి వస్తుంది అనుకున్నాను ఏం చేయను ఇలా అయిపోయింది అయ్యా ఎవడవాడు అయ్యా అయ్యా వీడే కదా ఆ పొట్టి గౌన్ పిల్ల ఆశాన్ని మన ఇంటికి తీసుకొచ్చే సనాసి అది వదిలేండి ఆ గౌన్ ఎప్పుడో చిరిగింది అవును మీరు ఆదిత్య ఊరి నుంచే వచ్చారు వాళ్ళ నాన్న బలరామయ్య బాగున్నారా రే గుడ్డి రథ నేనే రా బలరామయ్య అయ్యా మీరు బలరామయ్య నా కళ్ళను నేనే నమ్మలేకపోతున్నారయ్యా ఇలా అయిపోయారేమిటయ్యా అయ్యా పెదరాయిళ్ళ రొమ్ము విరుచుకు నిలబడేవారు కదయ్యా ఇప్పుడిలా చిరరాయిళ్ళ చిక్కిపోయారేమిటయ్యా అయ్యా భుజం మీద కండు వా అనుకోకుండా దారి కింద పడ్డా కూడా చెల్లించని వంశం కదయ్యా ఇప్పుడు కండువా వేసుకోవడానికి కూడా తడపడా ఇస్తున్నారు కదయ్యా అది వదిలేండి అయ్యా మన మనిషిని కత్తితో పొడిచారా అని కృంగి కృషించిపోకండయ్యా రేపు జరగబోయేది ఎవరికి తెలుసయ్యా ఇదిగో ఆదిచి ఉంటున్న ఈ మద్రాసులోనే గంగ కూడా ఉంది ఉంది దానికే చూసారా రేపే ఒకరినొకరు కలుసుకుని మనసు మారి ఒక్కటయ్యారంటే మీరేం చేస్తారయ్యా ఏమిటన్నా ఇది పర్వాలేదు నా తండ్రి కొట్టాడు అనుకుంటాను కానీ ఆడవాళ్ళ మనసు చెప్పలేం కదరా ఇప్పుడు అమ్మ ఉన్నారు పీస్ మేకర్ వేసుకోవడానికి మద్రాసు వచ్చిన వారు పీస్ మేకర్ గా మారి మీ ఇద్దరిని కలపాలి అనుకుంటే అప్పుడు మీరేం చేస్తారయ్యా ఏమే నువ్వు అలా అనుకుంటున్నావా అయ్యో రామా నేను అలా అనుకుంటానా అబ్బా అమ్మ అనుకోకపోవచ్చు ఇడిగో అలా నుంచున్నాడే వీడు అనుకుంటే మీరేం చేస్తారయ్యా చెప్పరా ఈ కథలు నా దగ్గర వద్దు ప్రాణం పోయినా సరే మాట మారదయో ఆహా ఇప్పుడు హాయిగా బాత్రూమ్ వెళ్తాను సార్ నేను బయలుదేరుతాను సార్ వెంకటపతి అయ్యో సార్ నేను వస్తాను సార్ సార్ నేను ఈ ఆటోని కంటిన్యూ చేసి రేపు పొద్దున ఏడింటి కల్లా టెన్షన్కి వచ్చేస్తాను సార్ లోపలికి రామయ్యా కాఫీ తాగి సార్ సార్ మీరు ఆ కృష్ణస్వామి గారిని కలిసి మాట్లాడి రామన్నారు నేను అక్కడికి కృష్ణస్వామి ఫ్యామిలీతో తిరుపతి వెళ్ళాడయ్యా వద్దు సార్ వెంకటపతి సార్ మీకు తెలిసిందా సార్ చూడు నాకు అన్నీ తెలుసు కృష్ణస్వామి పెళ్ళాం మూడో నెల కడుపుతో ఉంది అది కూడా తెలుసు సార్ రావయ్యా మీరు అనుకునే విధంగా నేను ఏ దురుద్దేశంతోను అయ్యో దురుద్దేశం సరుద్దేశం అంటే ఏమిటయ్యా ఇది అలా కూర్చొని వెంకటపతి లోపల ఏం చేస్తున్నావు రా సార్ దయచేసి నేను చెప్పేది వినండి సార్ వెంకటపతి ప్రశాంతంగా ఉండే చోటు ఇది ఒక్కటే ఇక్కడికి తగలడ్డావు కావాలంటే వీళ్ళు నాకు అవసరం లేదు కానీ మా అమ్మాయికి ఒక మంచి కుర్రాన్ని చూశానని చెప్పాను కదా అతను నీకు చూపిద్దాం ఇలా చూడు నీకు విషయం చెప్పాలి ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సడన్గా బయలు నుంచి ధైర్యం వచ్చేసింది కట్టబడితే ప్రాణాలు తగ్గుతాయో లేదో కూడా తెలియదు ఎలా చెప్పాలని 
शिवाजी <laughs> आदिचने गौरव पुटावगा చెప్పు తల ఉంపులతో బతికే కన్నా తల దెంచు చావటం మంచిదిరా గుర్తులేదా కత్తి పొడితో పెళ్ళాగిపోయిన సంగతి మర్చిపోయావా టోటల్ గా నువ్వు ఒక నాటల్ టచ్ ఇచ్చావే ఎందుకు ఏం లేదు ఈ ఇంట్లో కొన్ని విషయాలు చీకట్లో చిక్కుకున్నాయి వాటిని వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి నేను ఇలా నారదుర వేషం వేయాల్సి వచ్చింది నారాయణ 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 హై నారాయణ కోడి దొరికింది ఏకల్ తీస్తానా పూచుతదానా ఓర్ తిక్కన టింగరో వీడికి మళ్ళీ ఏకల్ తీసిన కోడి వండితే టేస్ట్ ఏ ఉండదు నీకు మళ్ళీ బొచ్చుకొని తీసుకుపోయి అక్కడ ఏకలు తీసి వండితే సూపర్ టేస్ట్ ఓకే నారాయణ నారాయణ జోరుగా హుషారుగా షికారు పోదమా హాయి హాయిగా తీయ తీయగా ఆగండి మీరంతా ఎవరు వర్ణోత్తరణ సంఘానికి వ్యక్తుల కోసం వచ్చారా అవును నేను చెప్పేది వినండి మా నాన్న క్షత్రియుడు మా అమ్మ క్రిస్టియన్ మా అక్క బ్రాహ్మల అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది నా తమ్ముడు రెడ్డి వారి పిల్ల ప్రేమలో పడ్డాడు ఇప్పుడు నా జాతి ఏంట్రా ఆటోలరా ఆటోమేటిక్ తెలుస్తుంది टोकटोकता సరే వివాహం జరగకుండా ఉండడానికి అంత మీరు ప్రయత్నించారే అది జరగాలి అంటే ఓడ్ ఫెలోషిప్ అని ఒప్పించాలి అందుకు మీరే ప్రయత్నించారు రెండర్ ఏ బోన్ కాల్ ఏ బోన్ యాంకిల్ అండ్ జాబ్ దెబ్బతిన్నాయి పైకా లోకాయం ఒకటి ప్రాణాలు దక్కటమే అదృష్టం మాట్లాడుకున్నా ఉంటే మంచిది గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ మార్నింగ్ సారీ డాక్టర్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్
ఇవి విసిరింగ్ హౌస్ కదమ్మా వెళ్ళండి ప్లీజ్ అమ్మా మా ఊరి పిల్ల ఓ నిమిషం చూసి వెళ్తుందిలే అమ్మా ఒక నిమిషం ఉండి త్వరగా వెళ్ళండి ఆ ఒక్క నిమిషం ఐదు నిమిషాలుగా మార్చుకోండి ఇలారా ఆదిత్య వాళ్ళ నాన్న చూసారా లేదు లేదు చూస్తే చంపేరు అత్తయ్య ఇది అమ్మవారి గుళ్ళో అర్చన చేసి తెచ్చాను మేం తెలుగు వాళ్ళం నువ్వే మమ్మల్ని కాపాడాలి తల్లి అని అమ్మవారితో ఒక చిన్న గొడవ పెట్టుకుని ప్రసాదం తీసుకొచ్చాను ఎందుకమ్మా నాకు ఎటువంటి వ్యాధి వచ్చింది భయంగా ఉంది మళ్ళీ నయమే వస్తానా అని భయంగా ఉంది అమ్మ దేవుడు నువ్వు బతికి రాలేదంటే మేమేం కావాలి మన ఊరేం కావాలి ఏమ్మా నువ్వు కాక ఇంకెవరైనా ఆ ముక్కోపి బలరావని కట్టిపడేయగలరా నువ్వు క్షేమంగా ఉండాలి కానీ నా పట్ల చిన్న తప్పుంది ఏంటి అమ్మ అంటుండేది ఒట్టి రోటిని రుబ్బకూడదే గంగ నీకు రాబోయే అత్తగారికి కీడని చిన్నప్పుడు కావాలని రుబ్బేదాన్ని ఒకవేళ అందుకే నీకు ఇలా అయిందేమో అది సరేనమ్మా ఆ అత్తగారి గురించి చెప్పావు మరి మామగారికి బుద్ధి రావాలంటే ఏం చేయాలో అది చెప్పు దానికి రోలు రోకలు చాలదు పెద్ద పలుగు పార్లే కావాలి గంగా కూచ కూచ ఎందుకమ్మా భయపడతావు నాకు నీ మీద ఎందుకమ్మా కోపం నాకు మీ నాన్న అంటేనే పడదు అంతే వాడు అంతా చెడ్డవాడేం కాదు కాకపోతే ఎప్పుడన్నా కాస్త తిక్కరైతే నలుగురు ముందు నన్ను రారా పోరా అంటాడమ్మా ఈ కుంక నీ చేతనే మీ అత్తకి పెట్టు అలాగే నువ్వు పెట్టుకో గంగా నీ వల్లే నా భార్య మొహంలో నవ్వు చూశానమ్మా చాలా సంతోషం కానీ నీ మాట నవ్వు నీ హద్దు అంతవరకే నీ జానతనంతో నా కొడుకును వల్లో వేసుకోవాలనుకున్నావో ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో జడ్జి గారు పిలుస్తారు వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడో ఏమిటో చెండాలుడు రే శివ ఎక్కడ మీ వకీల్ వేరే కేసు విషయమే పాండిచ్చేరి వెళ్ళారు మరి నా బెయిల్ అప్లికేషను నన్ను పంపారు నిన్న వచ్చిన దాన్నే వెళ్ళు నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు అది జరగదు నా అల్లుడిని బయటకు తేవాలనుకుంటున్నాడా లేక శాశ్వతంగా జైల్లోనే ఉంచాలనుకుంటున్నాడా లంచం పుచ్చుకున్నాడా మీ నాన్న దగ్గర నా అల్లుడు జైల్లో ఉండటానికి కారణం కేవలం మీ నాన్నే తెలుసా నీకు అతని కొడుకు నువ్వు నువ్వు వాదించి కేసు గెలిపిస్తానంటావు నేను నమ్మను నమ్మను కూడా ఇలా చూడండి నేను మీ దగ్గర పనిచేసేవాడిని కాదు వకీల్ శివాజీ గారి దగ్గర పనిచేసేవాడిని మీకు ఈ కేసులో నేను వకాలతో పుచ్చుకోవడానికి నచ్చకపోతే రాసివ్వండి వెళ్ళిపోతాను లేదా నా పర్ణం చేయనివ్వండి అయిపోయింది నాశనం అయిపోయింది నా ప్రయత్నం వృధా అయ్యింది ఇదంతా ఆ శివగాడి వల్లే
అర్థం చేసుకున్నాను నా అల్లుడిని బయటే తీసుకొచ్చారు నా బిడ్డకి కొత్త జీవితాన్ని అందించారు నా కూతురికి వివాహం నిశ్చయం చేశాను పెళ్లి కొడుకు మరెవరో కాదు ఇడుగో మీ ముందు నుంచున్నాడే మీరు బయటకు తీసుకొచ్చిన నా పెద్దల్లుడే ఇలా రండి ఏంటి మీరేనది నాకు తెలుసు అల్లుడు అసలు మొదటే గంగను నీకిచ్చి పెళ్లి చేయకపోవడం నా తప్పు కాదు మీరనేది పద్ధతి కాదు నా పరువు కాపాడింది నువ్వేగా అల్లుడు నా బిడ్డని తల్లికని ఎక్కువగా ఒకరు చూసుకుంటున్నారు నేను తనే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను మీ అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి చాలామంది ఉన్నారు కానీ తనకి ఎవరూ లేరు నేను తనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను వీలైతే వచ్చి పెళ్లి జరిపించండి ఎవరు మంగమ్మ నువ్వేమో అనుకున్నాను గట్టి దానివేనమ్మా నిన్ను విషయం అడగాలి వస్తాను తిన్నగా ఇంటికొచ్చి అడుగుతాను అదేగా సాంప్రదాయం ఏమంటావు అల్లుడు అంతా మన మంచికే అనుకునేవాడిని కానీ నా తల రాత ఎటు చూసినా చొక్క ఎదురవుతోంది పెద్ద మనిషి ఆదరించిన మనిషి అని నిన్ను అడగకుండా సంబంధం మాట్లాడాను అది కత్తుల దాకా వెళ్ళి కోర్టుకెక్కింది ఇప్పుడు ఎంతైనా అయిన సంబంధం కదా అని మీ బావని అడిగాను నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అతను వేరే అమ్మాయిని చూసుకున్నాడట నిన్ను అడగకుండా నేను ఈ సంబంధాలు చూశాను కదా అందుకే ఈ శిక్షేమో మొదటి సంబంధమే మంచి సంబంధం నీలో నువ్వే ఏదో అనుకున్నావు మొదటి సంబంధమే మంచి సంబంధం అనేదో అదే అదే మీరు మొదటి చూసిన సంబంధమే జరిగి ఉండకూడదా అన్నాను 
నేనే అర్థం లేకుండా ఉంటాను నాది కూడా తప్పే ఆ అబ్బాయి నీకు నచ్చాడా బలరామయ్య గారు అబ్బాయి ఆదిత్య ఈ విషయం నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు చెప్పు ఎందుకు చెప్పలేదు చెప్పమ్మా అవునని చెప్పమ్మా ఇప్పుడే బలరామయ్య గారి ఇంటికి వెళ్తాను ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటాను బిడ్డల ముత్తడు తీర్తాను కన్న తండ్రి బాధ్యత కాదా లేకపోతే తండ్రి అన్న మాటకు విలువేంటమ్మా చెప్పమ్మా నన్నేం చేయమంట బలరామయ్య గారి కాళ్ళు పట్టుకోనా లేక నా కూతుర్ని కోడలు చేసుకో అని మెడ పట్టుకోనా చెప్పమ్మా ఏమవుతున్నా అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు నేను మా నాన్నకు అన్నం తెబ్బుతున్నాను నన్నేమి అడగకూడదు నాన్న వెంకమ్మ కూతుర్ని ఆ పీటీ మాస్టర్కి ఇచ్చి రెండో పిడి చేయబోతున్నారు వాడు పీటీ మాస్టర్కి ఇచ్చుకొని బ్యాండ్ మాస్టర్కి ఇచ్చుకొని మనకేదా మనం అంత తేలిగ్గా వదులుకోకూడదు నేను గంగని ప్రేమిస్తున్నాను ఏమిటండి వందిది జరిగింది మర్చిపోయేవరా నువ్వు నన్ను కత్తితో పడటానికి వచ్చాడే స్వామి కన్న గడ్డు రాలేదంటే ఆ రోజు మీ అమ్మ తాళి దిగుండేది నువ్వు అనాథ పక్షిలాగేవాడు మర్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఆ గొడవ మొదలు పెట్టింది మనమేగా ఆ వెంకటపతి ఎవరు నా చేతి ముచ్చి తిని బతికినవాడు ఇవాళ వాడి కూతురుకు వస్తాడని వాడిని ముష్టడక పెట్టావా నాన్న మీకు మీ గౌరవమే ముఖ్యమా లేక మీ అబ్బాయి జీవితం ముఖ్యమా గౌరవే రా మరే నాకు అక్కర్లేదు చస్తాను కానీ గౌరవం అని మాత్రం వదులుకో మాట్లాడచ్చు లోపలికి వెళ్ళి చూడొచ్చు ఆవిడ మీరు ఎక్కువ స్టైన్ చేయకండి సత్రి నుంచి ఆవిడ ఇంకా పూర్తిగా రికవర్ అవ్వలేదు అలాగేనండి ఏంటి బయట తండ్రి కొడుకు లేదురా నేను బాతికొండగానే వాడిని తిడుతున్నారే నేను చచ్చిపోతే ఎక్కడికే నువ్వు పోయేది నాన్న వాళ్ళేనమ్మా నువ్వు ఆశపడుతున్నావట ఆ వెంకమ్మ కూతురు గంగలేదు ఆ అమ్మాయిని నేను చేసుకోవాలట చెప్తున్నారు ప్రాణం పోయిన నేను పెళ్లి చేసుకున్నానుగా అదేంట్రా కత్తిలో నాన్న పొడవడానికి వస్తే అవునా మా కోసం అయినా అదే ఆయన అన్నారు నేను గౌరవం ముఖ్యమని అన్నాను కదా ప్రాణం పోయినా సరే అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని పోట్లాడుతున్నాను ఇంతలోనే నువ్వు పసిగట్టేశావు పోరా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో ఆయనమ్మలు కలిసి ఏ దేశానికి వెళ్తున్నారే విదేశాలకు వెళ్తున్నా వస్తావే అడగతాల్లా చెప్తే సిక్కిపోతారేటి అక్క నెల్లూరాడికి ఘాటుగా సమాధానం చెప్పు ఇప్పుడు ముసలోడు ముసలిది పట్టణం నుంచి వస్తున్నారు చూసి పోదాం అని వచ్చాం అత్తయ్య 
బావ రాలేదా వాడు రాడు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగి గొడవ దాకా పోయింది అంతా నీ గురించి వాళ్ళ నాన్న ఎంతగానో చెప్పారు ఆగిపోయిన పెళ్లి జరిపిద్దామని వాడు చేసుకోనన్నాడు కావాలంటే మీరు గౌరవం అన్నదులుకోవచ్చు అది నా వల్ల కాదు నా నిర్ణయానికి తిరుగు లేదని తేల్చి పారేశాడు ఇక ఈ పెళ్లి గురించి బలవంతం చెయ్యొద్దన్నాడు పెళ్లి గిళ్ళి అని ఇంకోసారి మాట్లాడితే నన్ను మర్చిపోవాల్సి వస్తుందని బెదిరించాడమ్మా స్నానం చేద్దాం కూనేటికి వెళ్ళాను మెట్లకి పాచి పడ్డంతో జారి పడ్డాను అయ్యా మన మెట్లకి పైదాకా నీళ్ళు వచ్చి పది సంవత్సరాలు పైన అయింది అదే కదా వీడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు ఏంటి అదేం కాదు బాబా తుమ్మల తోపు దగ్గర ముగ్గురు కలిసి తప్పదాకి నన్ను చిత కొట్టి ఒంటి మీద ఉన్నవని కొట్టేశారు మరి మెళ్ళ ఉన్నా సీనేంటి నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర కొట్టేసిందా ఏమిట్రా ఈ కథలో కథ కాదు టౌన్లో క్లబ్కి వెళ్ళి పేకాటాడాను అలవాటు ప్రకారం రెండు ముక్కలు తీసి దాచిపెట్టాను అది కనిపెట్టి నేనేదో పెద్ద హత్య చేసినట్టుగా పది మంది కలిసి నన్ను చావు కొట్టేశారు ఆ పెళ్లి రోజు ఆటలో సీటు ముక్కలు దాచింది అందుకే ఆనాడు తప్పు చేసి నేనే నేనే చెప్పడానికి వస్తే నువ్వు నన్ను అసలు మాట్లాడించావా నీకేం తెలియదు నువ్వు నోరు మూసుకుని నోరు మూసుకొని నా నోరు నొక్కేశావు ఏమిట్రా నువ్వు అనేది మరి పెళ్లి రోజు నాడు సీట్లు దాచింది నువ్వా నీ వల్లే అతని మీద నిందపడి నీ వల్లే ఆ పెళ్లి ఆగిపోయి పాపం ఆ వెంకటపతి మీద అటువంటి మర్యాద వస్తుండే అవమానించారు కదా మళ్ళీ నీ నోటితో నన్ను బాబా అన్నావు అంటే నాలుగు తీర్చి పారస్తా నీ చావన చస్తాను కానీ నీ చేతుల మీదకి మాత్రం మందు వేసుకోండి అయ్యో బాబా అంత మాటానికి బాబా బాబా కావాలంటే వెంకయ్య గాంధీ పట్టు నేను క్షమించమని అడుగుతాను బాబా గంగా నా గురించి ఆలోచించకు నిజం చెప్పు నీ మనసులో ఏముంది నేను ఎన్నో చెయ్యాలి ఇంజనీరింగ్ పూర్తవ్వాలి వీళ్ళని చదివించాలి మంచి మొగుళ్ళని చూసి పెళ్లిళ్ళు చేయాలి మన ఊళ్ళో వంతిని కట్టించాలి కాలేజ్ హాస్పిటల్ అన్ని కట్టాలి తలక మించిన పనులనే నాకు ఎన్నుంటే ఇక నేను పెళ్లి గురించి ఎక్కడ ఆలోచించని చెప్పను
ക്ഷമിച്ചതാ അന്താ നാ മൂർഖത്വമേ ചീട്ലാട്ടിലോ ആ ഡാക്ടർ വധവനുണ്ട് ചീട്ടിൽ ദാസ്തേ നുവ്വേ ദാച്ചാ ഓർക്കുന്നു നാ നോട്ടു കൊച്ചിനട്ട് നിന്ന് തിറ്റാൻ നുവെന്ത കുമിലി പോയി ഉണ്ടാവോ നാ വല്ല നീക്ക് എന്ത പെദ്ദ ഓമാനോ എന്ത മനസ്താപോ ദീർഘ അതടക്കി നേനെ കാരണം അനവസരങ്ങ കോർട്ടു കേസിനെ എന്ത ഇപ്പത കളിക്കാൻ ഐ ഗരു റേ റേ നീ നോട ആ മാട്ട് വിധി എന്നാള്ള ഇന്ദ്ര നന്നു നമ്മു നിന്നെ തിറ്റിന്തി നിന്നെ അവമാന പറച്ചിന്തി ഏതിനെ മനസ്പൂർത്തിക ചെയ്യലേത്ര ആ കൊയി നേനെ തവക്കുന്ന ബാബു ഗരു ക്ഷമിച്ച ക്ഷമിച്ച നേരെ ഒരേ നീ കൂത്തിനെ ആ കോടലി ചാസ്താവ കദു അത് నా చేతిలో లేదు బాబు గారు ఈ సారి మాత్రం నేను నా బిడ్డని అడిగిన తర్వాతే మాట ఇవ్వగలను గంగా నాన్న ఫోన్ చేశాడమ్మా కుర్రాడు ఆనంద పడుతున్నాడు బలరామ ఏం చేశాడు తెలుసా అందరి ముందు నేను నాన్న కాలు పట్టుకున్నట్ట రెండు మొండి గట్టాలు రాజీకి వచ్చాయి ఇంకే ఉంది నువ్వు అని ఒక మాట అన్నావు అనుకో ఆగిపోయిన పెళ్లి ధూమ్ ధామగా జరుగుతుంది గంగా నీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పమ్మా గంగా సమాధానం చెప్పకుండా వెళ్తే అలా వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి చాలు నాకు అది రాసి పెట్టి ఉండాలి గా
समाधान जो पवा Yeah.